শ্রীবিন্দু আশা করি তোমরা ভালো আছো আমরা গত ক্লাসে নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তন নিয়ে কথা বলতেছিলাম ওই ফেনোফিলিন কেন কালারটা চেঞ্জ করে এসিড থেকে খারে যায় আমরা ওটা বলতেছিলাম আসো আমরা ওটাই কন্টিনিউ করে আমরা হলো পরবর্তীগুলোতে চলে যাব ওকে আশা করি তোমরা এনজয় করবা আমরা চলে যাই বোর্ডে আমরা গতকাল এখানে লিখে শেষ করেছিলাম সো এখান থেকে আমি শুরু করছি ওকে দেখো আমাদের যখন হলো আমরা ফেনোফিলিনটাকে আমরা অম্লীয় মাধ্যমে রাখি তখন সে হলো এরকম ফর্মে থাকে অর্থাৎ বেঞ্জি নয়েড ফর্মে থাকে আমরা গতকাল বলেছিলাম বেঞ্জি নয়েড আমরা যদি ইংলিশে লিখেছিলাম তখন আমরা এরকম লিখেছিলাম বিএন রেডি এন ও আই ডি এই যে লাস্টে ও এড আছে এই ও এড মানে হলো আমরা বলেছিলাম লাইক লাইক মানে হলো এটার মতো ঠিক আছে এই লাইক ফেসবুকের লাইক না এটা হলো মতো ওকে আচ্ছা যখনই তুমি হলো এই ফ্যানোফেলেনের সাথে খার মিশাবা কি মিশাবা আবার বলছি এই ফেনোফেলিনের সাথে তুমি যদি খার মিশাও তাহলে আমরা জানি ফেনোফেলিন হলো একটা দুর্বল অম্ল আমরা তো জানি আমরা বলেছি যে টাইট্রেশনের জন্য আমরা যে নির্দেশকগুলো ব্যবহার করি সেগুলো হলো দুর্বল জৈব অ্যাসিড অথবা জৈব খার ওকে তাহলে ফেনোফেলিন হলো নিজেই হলো একটা দুর্বল জৈব অ্যাসিড কেন জৈব অ্যাসিড বলছি সেটার কারণ হলো দেখো তুমি এই যে এখানে একটা ওএইচ আছে এখানে একটা ওএইচ আছে হ্যাঁ এই দুই ওএইচ তুমি যখন খারের সাথে মিশাবা ওকে বা পানিতে দিবা তখন তারা হাইড্রোজেন দান করে প্রোটন দান করে ঠিক আছে তা আমরা জানি যে রাসায়নিক সত্তা প্রোটন দান করে সেটা হলো অ্যাসিড আর যে প্রোটন গ্রহণ করে সে হলো খার প্রোটনিক কনসেপ্টে যদি আমরা বলি তাহলে যে রাসায়নিক সত্তা প্রোটন দান করে সেটা হলো অ্যাসিড যেহেতু ফেনোফেলিন দেখো খার দিলে সে একটা এইচ প্লাস আয়ন দান করে এখান থেকে ফলে আমরা গতকাল দেখেছিলাম যে এখানে এই বন্ধনটা ভেঙে যায় আমি যদি আবার একটু বলি সেটা হলো এখান থেকে আমরা শুরু করবো আজকে এই বন্ধনটা ভেঙে যায় অক্সিজেনের উপর হয় ও মাইনাস হাইড্রোজেনের উপর হয় প্লাস এই এইচ প্লাস আর ও এইচ মাইনাস মিলে কিন্তু পানি হয়ে যায় আমাদের হ্যাঁ তাহলে দেখো আমাদের বিক্রিয়ার সূত্রপাত হলো কিভাবে এই যে ফেনোফেলিনের ও এইচ যে ও এর উপর একটা নেগেটিভ চার্জের মাধ্যমে বিক্রিয়ার সূত্রপাত হলো এর ফলে এটা অনুরণনে অংশগ্রহণ করে কিসে অংশগ্রহণ করে একটা শব্দ আমি ইউজ করলাম অনুরণন ওকে তোমরা পড়েছ এটা ফার্স্ট ইয়ারও পড়েছ রেজোনেন্স বা অনুরণন হ্যাঁ এই অনুরণনের মাধ্যমে আমরা দেখেছি আমি কালকে দেখিয়েছিলাম যে বেঞ্জি নয়েড কাঠামো থেকে এই যে আমি এখানে লিখে রেখেছি বেঞ্জি নয়েড কাঠামো থেকে সে কুইনো নয়েড কাঠামোতে চলে যায় অর্থাৎ কাঠামো চেঞ্জ করে হ্যাঁ এবং এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর পিএইচ এর উপর আমি গতকাল বলেছিলাম যে এই যে পিএইচ বর্ণ কি বলা হয় নির্দেশক বর্ণ পরিবর্তন করে দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে একটা হলো দ্রবণের পিএইচ আর একটা হলো কাঠামোর পরিবর্তন তাহলে দেখো এই যে যখন আমি খার মিশিয়েছি অর্থাৎ দ্রবণটা খারিও মাধ্যমে চলে গিয়েছে খারিও মাধ্যমে চলে যাওয়া মানে হলো এসিড থেকে সে খারে আসছে পিএইচ বেড়ে গিয়েছে তাহলে পিএইচ যদি আমি বাড়িয়ে দেই তাহলে ফেনোফিলিন হাইড্রোজেন আয়নটা দ্রুত দান করে কারণ হাইড্রোক্সিল আয়ন আছে তখন এটা হলো ডাকার মতো যখন তুমি অ্যাসিড মাধ্যমে থাকে তখন কিন্তু সে এই নেগেটিভ চার্জটা সৃষ্টি হতে পারে না কারণ তোমরা জানো তোমরা কমন আয়ন এফেক্ট পড়েছ হ্যাঁ সম আয়ন প্রভাব শিখেছ হ্যাঁ তুমি যদি এইচসিএল এর মধ্যে যদি এই ফেনোফিলিনকে দেও এইচসিএল এর মধ্যে ফেনোফিলিনকে দিলে ফেনোফিলিনের হাইড্রোজেন আয়নটা কিন্তু দূরীভূত হবে না ফলে অক্সিজেনের উপর কোনো নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হবে না এখন কোশ্চেন হলো এইচসিএল এর মধ্যে থাকলে সে প্রোটন দান করে না বাট যখন তুমি খারি মাধ্যমে নিয়ে যাও তখন করে কারণটা কি খেয়াল করো তো দেখো এইচসিএলও একটা অ্যাসিড ফেনোফিলিনও কিন্তু একটা অ্যাসিড দুর্বল অ্যাসিড ক্লিয়ার যখন সে এইচসিএলটা শক্তিশালী অ্যাসিড থাকে যেহেতু এইচসিএল একটা শক্তিশালী অ্যাসিড তখন ফেনোফিলিন তার ধর্মটা প্রদর্শন করতে পারে না হ্যাঁ আবার বলছি তুমি যদি এইচসিএল এর মধ্যে ফেনোফিলিন দাও তখন সে বন্ডহীন থাকে এটা কারণ কি তখন সে কোনো প্রকার প্রোটন দান করতে পারে না প্রোটন দান না করলে অক্সিজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ আসবে না নেগেটিভ চার্জ না আসলে সে হলো অনুরণনের মাধ্যমে কুইনো নয়েড কাঠামোতে যেতে পারবে না ক্লিয়ার এই জন্য হলো সে এখানে কোনো কালার চেঞ্জ করছে না বাট যখনই আমরা ওকে হলো খারিউ মাধ্যমে দিয়ে দিই তখন কিন্তু সে বর্ণ পরিবর্তন করে এখন কোশ্চেন হলো যখন তুমি এইচসিএল এ রাখো তখন হলো সে বর্ণ প্রদর্শন করে না অনুরণন ধর্মটা প্রদর্শন করছে না কুইনো নয়েড কাঠামোতে যেতে পারছে না ঠিক আছে যখন তুমি ওকে খার মাধ্যমে দাও তখন সে চেঞ্জ করে ফেলছে এখন এইচসিএল এর মধ্যে থাকলে সে তার এসিড ধর্মটা প্রদর্শন করতে না পারার একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আমি তোমাদের দিচ্ছি সেটা হলো এরকম সেটা হলো এরকম এইচসিএল এর থাকলে যে প্রদর্শন করতে পারছে না এটার কারণটা হলো আমি একটু বলছি তোমাদের ধরো আমি এখন তোমাদের কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছি ওকে আচ্ছা এখন যদি এই বছর তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কেমিস্ট্রিতে উনিও যদি এখানে হাজির হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা এখন দুইজন কেমিস্ট্রি টিচার এক জায়গায় হয়ে গেলাম হ্যা
আপনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আপনাকে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি আপনি এখানে এসেছেন খুবই ভালো আমরা হলো নির্দেশক কেন বর্ণ পরিবর্তন করে সেটা পড়াচ্ছি এখন আপনিও আমার ছাত্রদের সাথে পড়েন এটা বলবো নাকি বলবো প্লিজ স্যার আপনি কন্টিনিউ করেন আমিও ছাত্র হয়ে যাই ঠিক কিনা ঠিক ওরকম একটা ঘটনা ঘটবে তাই না তাহলে কি ঘটনাটা ঘটবে যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইনি যেহেতু আমাদের চেয়ে নলেজে বেশি হ্যাঁ বেশি নলেজ ওনার সো স্বভাবতি আমরা হলো ওনাকে ফ্লোরটা ছেড়ে দেব আমি তখন কিন্তু আর শিক্ষক থাকবো না আমি তখন হয়ে যাবো তোমাদের মতো ছাত্র উনি পড়াবে আমি তো ওনার কথা শুনবো তোমরা যেরকম এখন আমার কথাটা শুনছো তাহলে কি বুঝলা দুইটা একই জাতীয় জিনিস যদি এক জায়গায় থাকে যেটা শক্তিশালী ওই হলো রোল প্লে করবে আর যে দুর্বল সে রোল প্লে করতে পারবে না এখানেও তাই যে কমনায়ন প্রভাবটা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এই যে এখানে দেখো এইসিএলও আছে আমাদের এখানে ফ্যান অফ থিলিনও আছে কোনটা শক্তিশালী এসিড এসিএল শক্তিশালী এসিড তাহলে কে এসিড ধর্মটা প্রদর্শন করলো এসিএল ফ্যান অফ থিলিন কিন্তু এসিড ধর্ম প্রদর্শন করতে পারে নাই কখন সে এসির ধর্ম প্রদর্শন করছে যখন সবগুলা এসিএল হলো আমাদের হলো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে খারের সাথে বিক্রিয়া করে ও যখন আর এস প্লাস আয়ন নাই শেষ দ্রবণে যে একশোটা এস প্লাস আয়ন ছিল সবগুলো যখন শেষ অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী যখন চলে গিয়েছে এরপর আমি আবার তোমাদেরকে পড়ানো শুরু করলাম ফেন অফ ফিলেনও তাই দেখো ওই যে যখন এসিএল সবগুলো শেষ তখন সে তার অম্লধর্ম প্রদর্শন করা শুরু করেছে ক্লিয়ার আবার বলছি যতক্ষণ পর্যন্ত এসিএল দ্রবণে উপস্থিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেনোপথিলিন বিয়োজিত হতে পারবে না বিয়োজিত হওয়া মানে কি হাইড্রোজেন আয়ন দান করতে পারবে না হাইড্রোজেন আয়ন দান না করলে অক্সিজেনের উপর কোনো চার্জ সৃষ্টি হবে না ফলে সে কুইনোনয়েড কাঠামোতেও যেতে পারবে না কুইনোনয়েড কাঠামোতে যেতে চাইলে তাকে হলো এই যে অক্সিজেন উপর একটা চার্জ সৃষ্টি করতে হবে এরপরে সে অনুরণনে অংশগ্রহণ করবে আমি অল্প একটু সময়ের জন্য অনুরণন বলবো এরপরে বাট এটা আমি আগে তোমাদের ক্লিয়ার করতে চাই হ্যাঁ সেটা হলো যতক্ষণ পর এই জন্য এসিএল হলো সে বর্ণহীন ক্লিয়ার কারণ এসিএল এ আমরা হলো কুইনোনয়েড কাঠামোতে কাঠামোর যে ফ্যান অফ ফিলিং সেটা পাই না এসিএল এ পাই ব্যঞ্জিনয়েড কাঠামোর ফ্যান অফ ফিলিং যেটা হলো বর্ণহীন ক্লিয়ার যদি তুমি কুইনোনয়েড কাঠামোতে নিতে চাও ওকে তাহলে দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন দিতে হবে যদিও আমি প্রথম থেকে হাইড্রোক্সিল আয়ন দিচ্ছি সে হাইড্রোক্সিল আয়নের পছন্দের বস্তু হলো এইস প্লাস এইসিএল এর যে এইস প্লাস সেটা ক্লিয়ার ও তো দুর্বল ওর কাছে যায় না ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে দেখো আমাদের হলো কি এসিএল এ যতক্ষণ পর্যন্ত এটা থাকছে ততক্ষণ বর্ণ প্রদর্শন করছে না যখন সব এসিএল বিক্রিয়া করে ফেলছে খারের সাথে তখন যদি আমি আর এক ড্রপ ওই যে একুশতম ড্রপটা ছিল আমাদের আর এক ড্রপ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেই সেই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড গিয়ে ফ্যান অফ ফেলিনের এস প্লাসের সাথে বিক্রিয়া করে ক্লিয়ার এরপর ফ্যান অফ ফেলিনের এস প্লাস আর খারের ও এস মাইনাস বিক্রিয়া করে এখানে আমরা পানি পাবো এই যে লিখে ফেললাম আমরা পানি ঠিক আছে এই পানি হওয়ার সাথে সাথে দেখো তুমি একটা নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট জিনিস পেয়ে গিয়েছো আমি কালকে দেখিয়েছি বারবার যে কিভাবে বন্ধন ভেঙে এবং গড়ে সে কুইনোনয়েড কাঠামোতে যায় আবার দেখাবো কোনো সমস্যা নাই আমরা অনুরণন বললে ওখানে আবার পাবো এটা क्षमता एसिड धर्म प्रदर्शन करते क्लियर तक से बेजिनएड फर्मे बेजिनएड फर्म कलरलेस ओके जखनी सब गल बिक्रिया फेले तक जो हाइड्रक्सिल आयन दान करी अर्थात वोने जो एड करी दान बोलते बोझा एड करी तेई प्रोटन दान कर অনুরণনের মাধ্যমে কুইনোনয়েড কাঠামোতে যেতে পারে তাহলে মূল কথাটা কি দাঁড়াচ্ছে বেঞ্জিনয়েড কাঠামো থেকে কুইনোনয়েড কাঠামোতে রূপান্তরের ফলে আমরা ফ্যানোফেলিনের বর্ণটা দেখতে পাই ক্লিয়ার একটা শব্দে নিয়ে আসলাম দেখো কাঠামোর পরিবর্তন ওকে কোন ধরনের কাঠামো বেঞ্জিনয়েড কাঠামো থেকে কুইনোনয়েড কাঠামোতে রূপান্তরের কারণেই আমরা বর্ণটা দেখতে পেলাম এবং বর্ণটা আসলো তাহলে আমরা কি বুঝলাম কুইনোনয়েড কাঠামোতে যেতে চাইলে অক্সিজেনের উপর একটা নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হবে সাধারণত এটাই দেখবা আমি আরও দেখাবো তখন দেখবা যে একটা কাঠামো থেকে আরেকটা কাঠামোতে যেতে গেলে একটা অ্যাটমের উপর একটা চার্জ সৃষ্টি হওয়া লাগে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে এই যে এটা হলো কিভাবে হাইড্রোজেন আয়ন দানের মাধ্যমে এখন আসো এই যে ঘটনাটাকে আমরা বললাম অনুরণনের মাধ্যমে এসব শব্দ শুনলে স্টুডেন্ট ভয় পায় দেখো এগুলো ভয় পাওয়ার কিছুই নেই একেবারে ইজি অনুরণন কি এটাও একটা অনুরণন এটা দিলে তোমাদের একটু ভয় ঢুকে যাবে বড় স্ট্রাকচার আমি আসো ছোট স্ট্রাকচারে চলে যাই হ্যাঁ আমি একটু ছোট স্ট্রাকচারে চলে যাই ছোট স্ট্রাকচার ধরো তোমরা যেটার সাথে বেশি পরিচিত অনুরণন বললেই তোমরা এটা বুঝো দেখো তো আমি যদি একটু বেঞ্জিন লিখি আমরা জানি বেঞ্জিন হলো ছয়টা কার্বন হ্যাঁ আমি ছয়টা কার্বন লিখছি 
ওকে প্রতিটা কার্বনের সঙ্গে একটা করে হাইড্রোজেন থাকে ওকে আমি লিখলাম একটা করে হাইড্রোজেন আমি কিন্তু এখন অনুরণন বোঝাচ্ছি যে অনুরণন কি সেটা যেন তোমরা নিজেদের মতো করে বলতে পারো আমি সেই জন্য অনুরণনটা একটু বলে দেই যে অনুরণন কি আসো এগুলো ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছো বন্ধন চ্যাপ্টারে ওখানে পড়েছো ওকে এখানে একটা বন্ধন এখানে একটা বন্ধন এখানে একটা বন্ধন অনুরণন চিহ্ন হলো এই যে ডাবল হেড অ্যারো দুই দিকে অ্যারো চিহ্ন দিলেই বুঝবে এটা হলো অনুরণন এই চিহ্ন দিলেই বুঝবা ও আছে এখানে অনুরণন ঘটে যাচ্ছে যেমন আমরা একটা বাড়িতে যদি দেখি অনেক গেট আছে অনেক ডেকোরেশন আছে অনেক সাজগোজ আছে তাহলে বুঝে ও আচ্ছা এটা একটা বিয়ে বাড়ি তাই না এখানেও তাই যখন এরকম একটা সিম্বল দেখতে পাবা তখন বুঝবা যে ও আছে এখানে একটা অনুরণন ঘটবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে অনুরণন কি আমি যদি এখানে এটাকে লিখি আমি গতদিন বলেছি তোমাদের আসো এখানেও লিখে ফেলি ঠিক যেখানে যেখানে কার্বন আছে যেখানে যেখানে হাইড্রোজেন আছে আমি সেটা লিখে ফেলি আমি এখন তোমাদের অনুরণন কি সেটা একটু রিকল করছি ফার্স্ট ইয়ারে থেকে আসো ওকে প্রত্যেকটা কার্বনের সঙ্গে একটা করে হাইড্রোজেন আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুই মুখস্থ করা লাগবে না দেখো কত ইজি সায়েন্স ওকে আচ্ছা আমি যদি নাম্বারিং করি এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এটা সিক্স আবার এখানেও তাই এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এটা সিক্স অর্থাৎ আমাদের যে বেঞ্জিনে ছয়টা কার্বন আছে এই ছয়টা কার্বনকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দ্বারা আমি নাম্বারিং করলাম আমি নাম্বার ওয়ান ওপর থেকে শুরু করছি তুমি যদি চাও এই চার থেকে নাম্বার ওয়ান শুরু করবা এখান থেকে নাম্বার ওয়ান নো প্রবলেম ইউ ক্যান ডু দ্যাট নোবডি উইল স্টপ ওকে তুমি তোমার মতো করতে পারবা যেটা কি ইচ্ছা নাম্বার ওয়ান দিবা যেটা কি ইচ্ছা নাম্বার সিক্স দিবা কোনো সমস্যা নাই ওকে তোমার স্বাধীনতা পূর্ণ আচ্ছা তাহলে দেখো তো আমি যে দুইটা কাঠামো লিখলাম বেঞ্জিনের এটা এখনো শেষ করিনি আমি যাব ওখানে আচ্ছা এই যে আমি দুইটা কাঠামো লিখলাম হ্যাঁ দেখো এক নাম্বার কার্বন এক নাম্বার কার্বনের জায়গায় আছে দুই দুইয়ের জায়গায় আছে তিন তিনের জায়গায় আছে এই দুইটা কাঠামোতে এক থেকে ছয় নাম্বার কার্বন কোনোটাই একটুও সরে নাই যে যেখানে আছে ঠিক সেখানেই আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসো আমরা জানি বিক্রিয়া মানে কি বিক্রিয়া যদি সিম্পল সংজ্ঞা দেয় আমরা তাহলে হলো সেটা হলো কিছু বন্ধন ভাঙা নতুন করে কিছু বন্ধন সৃষ্টি সৃষ্টি হওয়া এটা হলো বিক্রিয়া তুমি যদি বিক্রিয়ার প্র্যাকটিক্যাল সংজ্ঞা যাও এই ছোট কথাটা বললেই হবে যে বিক্রিয়া মানে হলো যেখানে কিছু বন্ধন ভাঙবে নতুন করে কিছু বন্ধন সৃষ্টি হবে ক্লিয়ার এখন আসো তো আমরা যদি এই জায়গাটা চিন্তা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি বেঞ্জিনের মধ্যে সিগমা বন্ধনও আছে পাই বন্ধনও আছে ঠিক আছে কোনটা উই পাই তাহলে তোমাকে যদি বলো আমি বলি বন্ধন ভাঙবো তাহলে তুমি অবশ্যই দুর্বলটাই আগে ভাঙবা দুর্বলটাই আগে ভেঙে যাবে তাহলে আমরা তিনটা পাই বন্ধনকে ভেঙে দিই খেয়াল করো তো এক আর দুইয়ের মধ্যে একটা পাই বন্ধন আছে তাহলে আমরা গতকাল শিখেছি গ্লাস ভাঙলে কাছের টুকরা পাওয়া যায় বন্ধন ভাঙলে প্লাস মাইনাস পাওয়া যায় ক্লিয়ার তাহলে ধরো আমি দিলাম একে দিলাম প্লাস দুইয়ে দিলাম মাইনাস কারণ কি এক আর দুইয়ের পাই বন্ধনটা ভেঙে গিয়েছে ওকে সেই জন্য আমি এক জায়গায় দিয়েছি প্লাস আর এক জায়গায় দিয়েছি মাইনাস তুমি চাইলে দুইয়ে দিতে পারো প্লাস একে দিতে পারো মাইনাস কোনো সমস্যা নাই ক্লিয়ার বাট সিকোয়েন্সটা মেনটেন করতে হবে ওকে তিন চারে আবার দেখো তিন চারে আমি ধরো তিনে দিলাম প্লাস চারে দিলাম মাইনাস এখানেও বন্ধনটা আমি ভেঙে ফেললাম ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখো পাঁচ ছয়ে আমরা আবার বন্ধন ভেঙে ফেলবো এই যে পাঁচ ছয় তাহলে ধরো পাঁচে দিলাম প্লাস ছয়ে দিলাম মাইনাস কেন আমি এরকম দিলাম তুমি কিন্তু পাশাপাশি প্লাস বা পাশাপাশি মাইনাস রাখবা না তাহলে তো বিকর্ষণ হবে আমরা গতকালেই বলেছি আমাদের বিকর্ষণ ঘটানো টার্গেট না আমাদের হলো আকর্ষণ ঘটানো টার্গেট শান্তি মেনটেইন করা হলো আমাদের কাজ তাই না সারা ওয়ার্ল্ডে সবার কাজ তো আমরা সেটাই করছি ওকে তাহলে এবার খেয়াল করো তো এক আর দুই আগে বন্ধন ছিল তাহলে ওই জায়গাটা বন্ধন ভেঙে গেছে নতুন বন্ধন সৃষ্টি হবে তাহলে আমি দুই তিনের মধ্যে দেখো এখন আবার গতকাল বলেছি পাশাপাশি যদি প্লাস মাইনাস থাকে তাহলে আমরা বন্ধন দিতে পারি ক্লিয়ার তাহলে দেখো তো দুই তিন পাশাপাশি প্লাস মাইনাস আমি একটা বন্ধন দিয়ে ফেললাম এই যে দিয়ে ফেললাম ক্লিয়ার বন্ধন দিলেই কিন্তু তোমাকে চিহ্ন মুছে দিতে হবে ক্লিয়ার এই যে বন্ধন দিয়েছি চিহ্ন মুছে ফেলছি এটা এরকম ভাবে বলা যায় তুমি বলতে পারো কেন আমি বন্ধন দিলে চিহ্ন মুছে ফেলো কেন হয় তাহলে লজিক লাগবে খেয়াল করে তো ধরো আমার হাতে যে কলমটা আছে এটার দাম ধরো একশো টাকা তাহলে আমি যদি বাজারে যাই বাজারে গিয়ে কলমটা যদি আমার পকেটে নিয়ে আসি তাহলে সাথে সাথে কিন্তু আমার পকেট থেকে একশো টাকা দিয়ে দিতে হবে দুইটাই কিন্তু সম্ভব না যে কলমও আমার পকেটে থাকবে একশো টাকা আমার পকেটে থাকবে এটা কি সম্ভব না সম্ভব না তাহলে তুমি যদি একটা নাও আর একটা দিয়ে দিতে হবে তুমি বন্ধন নিয়েছো দুই আর তিনের মধ্যে সো চার্জ মুছে ফেলতে হবে চার্জ স্যাক্রিফাইস করে ফেলতে হবে ক্লিয়ার তাহলে চার্জ শেষ দেখো আবার তুমি তাকাও দেখো তো চার পাঁচ এই যে এখানে যদি আমরা তাকাই চার পাঁচ
এক নম্বর কাঠামোতে দেখো এক নম্বর কার্বন এখানে আছে এক নম্বর কার্বন এখানে আছে দুই কার্বন এখানে আছে দুই এখানে আছে ছয় কার্বন এখানে আছে ছয় অর্থাৎ সবগুলা কার্বন হাইড্রোজেন তাদের জায়গা পরিবর্তন করে নাই ক্লিয়ার সবগুলো কার্বন হাইড্রোজেন তাদের জায়গা পরিবর্তন করে নাই যে যে যেখানে ছিল সেখানে আছে অর্থাৎ মৌলগুলো তাদের অবস্থানে স্থির থাকবে ক্লিয়ার অনুরণনের ক্ষেত্রে আমরা এটাই পাবো যে মৌলগুলো তাদের অবস্থানে স্থির থাকবে তাহলে কি চেঞ্জ হবে খেয়াল করো তো আগে ছিল এই যে এই কাঠামোটাতে এক দুইয়ে দুই বন্ধন এখন দেখো এক দুইয়ে নয় ওটা কোথায় চলে আসছে এক ছয় এখানে কিন্তু ছিল সিঙ্গেল বন্ধন এক ছয় এই যে চলে আসছে ওকে এখানে ছিল তিন চার এটা দেখো দুই তিনে চলে আসছে ক্লিয়ার এখানে ছিল হলো পাঁচ ছয় এখানে দেখো চলে আসছে চার পাঁচে ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম মৌলগুলো যার যার অবস্থানে স্থির থেকে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে যে নতুন নতুন কাঠামো পাওয়া যায় ইলেকট্রনিক বিন্যাসটা পরিবর্তনের মাধ্যমে আগে ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখন হয়ে গেছে দুই তিন চার পাঁচ এক ছয় ক্লিয়ার তাহলে ইলেকট্রনিক বিন্যাসটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ফলে আমি আর একটা নতুন কাঠামো পেয়ে গিয়েছি এটা একটা কাঠামো এটা আর একটা কাঠামো ক্লিয়ার তাহলে অনুরণনে কি ঘটে মৌলগুলো যার যার অবস্থানে স্থির থাকে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক বিন্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন কাঠামো পাওয়া যায় এই এক একটা কাঠামোকে বলা হয় এক একটা অনুরণন কাঠামো তাহলে এটা বেঞ্জিনের একটা অনুরণন কাঠামো এটা বেঞ্জিনের একটা অনুরণন কাঠামো ক্লিয়ার আবার বলছি মৌলগুলো যার যার অবস্থানে স্থির থাকবে শুধুমাত্র ইলেকট্রন সমূহ অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে যে নতুন নতুন কাঠামো সৃষ্টি করে তাদেরকে বলা হয় অনুরণন কাঠামো ক্লিয়ার আবার বলছি মৌল সমূহ যার যার অবস্থানে স্থির থেকে শুধুমাত্র ইলেকট্রন সমূহ অবস্থান পরিবর্তনের কারণে যে নতুন নতুন কাঠামো পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হয় অনুরণন কাঠামো আর এই অনুরণন কাঠামোগুলো কেন সৃষ্টি হয় স্থিতিশীলতার জন্য ক্লিয়ার তাহলে বেঞ্জিনের কয়টা অনুরণন কাঠামো আমি এখানে দেখালাম দুইটা দুইটা এই বেঞ্জিনের জন্য সত্য ক্লিয়ার আচ্ছা এখন কোশ্চেন হলো এই অনুরণন কাঠামো কেন প্রদর্শন করে এটাতে কি সমস্যা কেন এসে এখানে গেল তাই না আমাদের কোশ্চেন রাখতে পারে যে এক নম্বর কাঠামোই তো বেঞ্জিন ওকে আবার কেন তা দুয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লো আসলে আমরা সবাই চাই স্থিতিশীল হতে এই এক থেকে দুয়ে যাওয়ার অর্থাৎ এই অনুরণন ধর্ম প্রদর্শনের কারণ হলো স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য ক্লিয়ার তাহলে আমরা বুঝলাম এই স্থিতিশীলতা অর্জনের একটা পদ্ধতি হলো ইলেকট্রনগুলোর বিস্তরণ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করা ইলেকট্রনগুলো যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করে তাহলে তার স্থিতিশীলতা বাড়ে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আবার কোশ্চেন আমি যে এই কথাটা বললাম তোমাকে যে ইলেকট্রন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করলে স্থিতিশীলতা বাড়ে আর এক জায়গায় যদি আটকে থাকে তাহলে স্থিতিশীলতা কমে এইটার ব্যাখ্যাটা কি এটা তুমি এইভাবে চিন্তা করতে পারো ধরো আমার হাতে যে এই কলমটা আছে হ্যাঁ এটা এটাকে যদি আমি ফ্লোরে ছেড়ে দিই এটা কিন্তু গড়াবে তাই না ছেড়ে দিলে এটা যেহেতু একটা রাউন্ড শেপ এই যে এটা একটা এই যে এরকম সিলিন্ডার শেপ বা পাইপ শেপ ও ছেড়ে দিলে ও গড়াবে ধরো আমার হাতে একটা বল আছে আমি যদি ছেড়ে দেই ও গড়াবে এখন আমি করলাম কি বলটাকে ছেড়ে দিলাম বা কলমটাকে ছেড়ে দিলাম কিন্তু আমি চাইলাম যে এইটা যেখানে পড়বো ওখানে আটকে থাকবে গড়াতে দিব না ওই যে ইলেকট্রন যেরকম ছড়ায় পড়ছে আমি চাচ্ছি ছড়াতে দিব না যদি ছড়াতে না দেয় তাহলে কিন্তু আমাকে এটাকে এইভাবে ধরে রাখতে হবে ফেলে এই যে এইভাবে হাত দিয়ে ধরে রাখতে হবে খেয়াল করো তাহলে এই যে ধরে রাখার জন্য একটা এক্সট্রা এনার্জি দিতে হচ্ছে আর যদি আমি গড়াতে দেই তাহলে কোনো এক্সট্রা এনার্জির দরকার হয় না ক্লিয়ার তাহলে তুমি যদি গড়াতে দাও অর্থাৎ ইলেকট্রনকে যদি মুভ করতে দাও তাহলে এক্সট্রা এনার্জির প্রয়োজন হয় আর ইলেকট্রনকে যদি বদ্ধ একটা জায়গায় আটকে রাখতে চাও তাহলে এক্সট্রা এনার্জির প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা জানি যেখানে এনার্জি বেশি সেটার স্থিতিশীলতা কম আর যেখানে এনার্জি কম অর্থাৎ যদি ইলেকট্রনটা ছড়ায় পড়ে ওখানে এনার্জি কম ছড়ায় পড়লে ওর এনার্জি যেহেতু কম স্থিতিশীলতা বেশি আমরা নর্মালি এটাই জানি এনার্জি যত কম হবে স্থিতিশীলতা বেশি হবে ক্লিয়ার সবাই তাহলে আমি অনুরণনের ব্যাখ্যাটা দিলাম এখন আসো অনুরণন তুমি যদি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে দেখতে চাও আমি আর একটু বলছি এটা যে ও কেন বলছি কারণ এগুলো শুনলেই সবাই ভয় পায় এই ভয়টা তোমাকে দূর করতে হবে ক্লিয়ার অনুরণন মানে হলো ইলেকট্রন ছড়ায় পড়া ইলেকট্রন ছড়ায় পড়ার ফলে নতুন কাঠামো পাওয়া যাবে সেগুলোকে বলবো আমরা অনুরণন কাঠামো কেন অনুরণন পাই স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য কিভাবে স্থিতিশীলতা অর্জিত হয় এনার্জি কমে যায় ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনুরণন কি ধরো আমি এখন তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি এই যে একটা ফর্মাল রেসে পড়ে আসছি তাই না ধরো আমি যখন শুক্রবারে মসজিদে যাব তখন পাজামা পাঞ্জাবি টুপি পরি তাই না আচ্ছা ধরো আমি কারো কুলখানিতে যাব অন্যরকম একটা ড্রেস পরি বা ধরো আমি একুশে ফেব্রুয়ারির প্রোগ্রামে যাব আর অন্যরকম একটা ড্রেস পরি পয়লা বৈশাখের বসন প্রোগ্রামে যাব আর একটা ড্রেস পর
তাই না তাহলে তুমি যে বিভিন্ন ড্রেসে তোমার যে ফেসটা গেট আপটা এটাই হলো এক একটা অনুরণন কাঠামো ক্লিয়ার তাহলে কেন করি আমরা স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য ভালো থাকার জন্য আমি সবগুলোতে যাচ্ছি আমি সোশ্যাল হচ্ছি আমি স্থিতিশীল হচ্ছি সবার সাথে আমার একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে ক্লিয়ার এখানেও তাই কেন তোমাকে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় অনুরণন কেন ঘটে স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য কিভাবে এই স্থিতিশীলতা অর্জিত হয় ইলেকট্রনের ডিলোকলাইজেশনের মাধ্যমে ইলেকট্রনের সঞ্চরণের মাধ্যমে ক্লিয়ার কেন সঞ্চরণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা অর্জিত হয় তুমি বলবো ইলেকট্রনকে আটকে রাখলে এনার্জি বেশি ইলেকট্রন ছড়ে পড়লে এনার্জি কম এনার্জি কমে গেলে স্থিতিশীলতা বাড়ে ক্লিয়ার এটা বুঝে গেছো সবাই এখন আসো তাহলে আমাকে আমি যে সামারি করলাম সেটা কি আমাদের এই অনুরণনের মাধ্যমে হলো বেঞ্জি নয়েড কাঠামো থেকে কুইন নয়েড কাঠামোতে রূপান্তরিত হচ্ছে ফ্যানোফিলিন ক্লিয়ার এখন আসো আর একটা কথা আমি এখানে বলবো খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হলো তোমার দুনিয়ায় যত প্রকার যৌগ আছে আমরা যদি এইভাবে ভাগ করি জৈব যৌগ অজৈব যৌগ ক্লিয়ার তাহলে সব রকম যৌগই কিন্তু কালার প্রদর্শন করে ক্লিয়ার জৈব যৌগুলো অনেক যৌগ দেখতে পাই যারা কালার প্রদর্শন করে যেমন ফ্যানোফেরিন কালার প্রদর্শন করলো ক্লিয়ার আবার অজৈব যৌগ অনেক আছে যেমন তুমি জানো ফেরাস সালফেট হলো সবুজ ফেরিক ক্লোরাইড হলো বাদামি তোমরা এগুলো জানো হ্যাঁ কপার সালফেট হলো ব্লু ওরা হলো অজৈব যৌগ ওরাও কিন্তু বর্ণ প্রদর্শন করে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে তুমি যদি এখন বলে নাও যে সাত বলে দিয়েছে যে কাঠামোর পরিবর্তন বা অনুরণনের কারণে হলো কি হয় যৌগ সমূহ বর্ণ প্রদর্শন করে সেটা কিন্তু সব যৌগের ক্ষেত্রে না ক্লিয়ার আমি যেটা বলেছি দেখো আমাদের এই যৌগটা হলো জৈব যৌগ কার্বন গঠিত যৌগ ক্লিয়ার তোমাকে যদি জিজ্ঞাস করা হয় জৈব যৌগুলো কি জন্য কালার প্রদর্শন করে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আনসারটা হয় অনুরণনের কারণে ক্লিয়ার এই অনুরণনের কারণেই সে কাঠামো পরিবর্তন করে ফলে বর্ণ প্রদর্শন করে তাহলে তোমাকে এক পুরা জগৎটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসো যে জৈব যৌগ সমূহের বেশিরভাগ যৌগই বর্ণ প্রদর্শন করে অনুরণনের জন্য ক্লিয়ার আবার বলছি বেশিরভাগ যৌগ যৌগ জৈব যৌগ কি জন্য বর্ণ প্রদর্শন করে অনুরণনের জন্য বলে দিলা এখন যদি আমরা চলে যাই অজৈব যৌগ কি ধরনের কেন বর্ণ প্রদর্শন করে ওদের ক্ষেত্রে অনুরণনের চেয়ে ভালো ব্যাখ্যাটা হলো ডি অরবিটাল তোমার এটা যদি অবস্থান্তর মৌল হয় সেক্ষেত্রে কোন অরবিটালটা দায়ী ডি অরবিটাল ডি অরবিটালের মধ্যে ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে আরেক শক্তি স্তরে যায় তোমরা যদি দেখো ডি অরবিটাল পড়েছো এগুলো ফার্স্ট ইয়ারে যে ডি অরবিটাল পাঁচটা আছে তাই না তিনটা হলো একই রকম আর দুইটা হলো ভিন্ন রকম একই রকম আর ভিন্ন রকম কি তিনটা হলো অক্ষদয়ের মাঝখান দিয়ে থাকে অরবিটাল গুলো লোভ গুলো আর দুইটাতে হলো অক্ষ বরাবর থাকে ক্লিয়ার আমি একটু বলে নেই ডি অরবিটাল গুলোর নাম কি তোমরা কিন্তু এগুলো প্রায় ভুল করো একটা হলো ডি এক্স ওয়াই আর একটা হলো ডি ওয়াই জেড আর একটা হলো ডি জেড এক্স এই যে বাকি দুইটা আমি বলি নাই সেই দুইটা দিকে তোমরা ভুল করে ফেলো হ্যাঁ তোমরা বলো ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার নো মাইনাস এটা মাইনাস না ক্লিয়ার এটা হলো ডি এক্স স্কোয়ার এখানে একটা হাইপেন এটা আমাদের বলতে হয় না তুমি কি করে বলবা ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আবার বলছি ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আবার বলছি ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ক্লিয়ার যেমন তোমরা সরল দোলকের লেখচিত্র পড়ো ফিজিক্সে কি লিখো এল টি স্কোয়ার লেখচিত্র তুমি কি বলো এল মাইনাস টি স্কোয়ার নো নো এল মাইনাস টি স্কোয়ার আসলে দুটো অক্ষ বুঝাচ্ছি এই অক্ষ বুঝাতে মাইনাস হয় না দুই অক্ষের মাঝখানে কখনো মাইনাস হয় না এগুলো যদি ভেরিয়েবলস হতো ধরো এল এবং টি এক্স এবং ওয়াই এগুলো যদি ভেরিয়েবলস হতো এখানে এক্স এবং ওয়াই হলো অক্ষ ক্লিয়ার এটা কোনো ভেরিয়েবল না ক্লিয়ার এটা হলো অক্ষের নাম এই জন্য এখানে মাইনাস বলা যাবে না এটা হলো বলতে হবে কিভাবে ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর একটা কি ডি জেড স্কোয়ার ওই যে ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এখানে লোভগুলা থাকে অক্ষ বরাবর আর ডি জেড স্কোয়ার এটাও থাকে জেড অক্ষ বরাবর ক্লিয়ার তাহলে তিনটা থাকে অক্ষদয়ের মাঝখান দিয়ে দুটা থাকে অক্ষ বরাবর হ্যাঁ তাহলে ওই যে যেখানে অবস্থান্তর মৌলগুলো বর্ণ প্রদর্শন করে বা ওদের যৌগুলো যে বর্ণ প্রদর্শন করে ওদের কারণ হলো ইলেকট্রন ওই যে এই যে ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি জেড এক্স এগুলো হলো একটা সেট একই রকম এই জন্য এদেরকে একটা সেটে রাখা হয়েছে ক্লিয়ার এগুলোকে বলে টি টু জি সেট একটু আমরা টেনে নিয়ে আসি যেহেতু এগুলো পেয়ে গেছে সুযোগ টি টু জি সেট তাহলে আর ওই যে ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার এগুলোকে বলে ইজি সেট তোমরা এগুলো পড়েছো ফার্স্ট ইয়ারে আমি জাস্ট একটু মেমোরিতে দিচ্ছি তোমাকে আবার একটু স্মরণ করাচ্ছি তাহলে ইলেকট্রন ওখানে কি করে টি টু জি সেট থেকে ই জি সেটে জাম করে ক্লিয়ার এখন উচ্চ শক্তি স্তরটা স্থিতিশীল না আমরা কি এমন হয় যেমন আমরা বিকালবেলা ছাদে যাই হ্যাঁ মনটাকে ফ্রেশ করার জন্য এরপর কি আমরা এরকম বলি ছাদে যেহেতু একবার উঠি যে আন নামবো না সারা যেমন ছাদে কাটিয়ে দেবো এটা কি হয় হ
टी टू जी सेट थे इजी सेटे चले जाए एक पर आज जो इजी सेट थे टी टू जी ते चले आसे तक एक एनार्जी की ऐड़े दे से एनार्जी के लाइट हिसाब से देखते पाई कलर हिसाब से देखते पाई क्लियर वो हलो जेटा अजैव जोग व्याख्या और किसान बर्ण पाओ तुम धरो तुम जो वोजे लवण टेस्ट करो लेवे धरो क्यलसियम आयन क्यलसियम आयन तुम लवणे पेला वो जो फ्लेमे दाओ तक एक पाओ ओखान हलो एटमिक एबजर्शन तुम्हारा जो हमें तीनटे कावर कर सामाजिक ये बोलते जैव जगूगुल बर्ण प्रदर्शन कर अनुरणनर जो अजैव जगूगुल बर्ण प्रदर्शन कर इलेक्ट्रनिक अवस्थान एखे इलेक्ट्रनिक अवस्थान बाट तुम्हारे लेवल तो यतटुकु जावा जाए ना हाँ यह आगाची ना ওখানে বলবে ডি অরবিটাল আর অ্যাটমিক কি বলে অ্যাবজেকশনের ক্ষেত্রে ধরো ক্যালসিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম ওরা যে বর্ণ প্রদর্শন দেয় ওরা হলো হলো একটা নিম্ন শক্তি স্তর থেকে হিট দিয়ে ইলেকট্রনকে উচ্চ শক্তি স্তরে পাঠিয়ে দাও আবার যখন ব্যাক করে তখন সে হলো একটা লাইট হলো কি করে ইমিট করে সেই লাইটটি আমরা একটা বর্ণ আকারে দেখতে পাই হ্যাঁ তাহলে ওখানে অনুরণন না ওখানে হলো ইলেকট্রনিক অবস্থান্তর অবস্থান্তর মৌল ক্ষেত্রে ডি অরবিটাল জড়িত অন্য মৌল ক্ষেত্রে এস অরবিটাল জড়িত ক্লিয়ার আমরা এভাবে বলতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে হলো আমাদের অনুরণনের কারণে আমরা বর্ণ দেখলাম আমার মনে হয় এইটুকু সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে অনেক বেশি কথা বলেছি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বহু জায়গায় দৌড়েছি আমরা তাহলে সামারি কি বেঞ্জিনয়েড কাঠামো থেকে কুইনোনয়েড কাঠামোতে যাচ্ছে এই জন্য বর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে ক্লিয়ার যখন সে এসিডের মধ্যে থাকে তখন সে হলো এ প্রোটনটা দান করতে পারে না কারণ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একজন রয়ে গেছে ওকে ফ্লো দিতে হবে হ্যাঁ তাহলে সে থেকে যায় কি অবিয়োজিত ফর্মে থেকে যায় এইচ পি এইচ ফর্মে থেকে যায় আর যখন এখানে চলে আসে তখন এটা হলো তোমার কি পিএইচ মাইনাস ফর্মে এই মাইনাসটা কোথায় এই মাইনাসটা হলো ওই যে অক্সিজেনের উপর যে মাইনাসটা সেটা এই ফর্মে গেলে তারপর হলো অনুরণন ঘটে এবং অনুরণন ঘটার কারণে সে বেঞ্জিনয়েড কাঠামো থেকে কুইনোনয়েড কাঠামোতে যায় এই যে আমি কুইনোনয়েডও লিখে রেখেছি দেখো কুইনোনয়েড হলো একটা সাইক্লিক কিটোন যেখানে হলো এই যে ডি বন্ধন গুলো হলো কনজুকেটেড হবে একটা ডাবল বন্ধন সিঙ্গেল বন্ধন ডাবল বন্ধন সিঙ্গেল বন্ধন ডাবল বন্ধন এরকম থাকবে ক্লিয়ার আচ্ছা আরো সহজে আমি তোমাকে কুইনোনয়েড কাঠামোটা ধরিয়ে দিচ্ছি খেয়াল করো এখানে হলো বেঞ্জিন চক্রে তিনটা চক্রেতেই বেঞ্জিন চক্রে হলো তিনটা পাই বন্ধন আছে খেয়াল করো এখানে তিনটা চক্রতেই বেঞ্জিন চক্র যদি তিনটাতেই তাকাও তুমি দেখো ওখানে তিনটা পাই বন্ধন আছে কুইনোনয়েডে গিয়ে দেখো বেঞ্জিন চক্রতে দুইটা পাই বন্ধন আছে ক্লিয়ার তাহলে আমরা যদি দেখতে পাই কোথাও এরকম যে বেঞ্জিন চক্রে দুইটা পাই বন্ধন তিনটা নাই তাহলে আমরা খুঁজবো এটা কুইনোনয়েড হতে পারে কি না ক্লিয়ার তাহলে বেঞ্জিনয়েড থেকে কুইনোনয়েড আইডেন্টিফাই করার টেকনিকটাও তোমাকে আমি শিখিয়ে দিলাম কোনোটাই দেখো কঠিন না ক্লিয়ার এটা হলো বেঞ্জিন তিনটা পাই বন্ধন আছে আর এখানে যখন দুইটা পেয়ে গেলাম এই যে দেখো এই চক্রটা এক দুইটা পাই বন্ধন সো আমরা এটাকে বলতে পারি এটা কুইনোনয়েড কাঠামোর মতো কুইনোনের মতো কুইনোনয়েড কিন্তু কুইনোন না কুইনোনয়েড মানে হলো কুইনোনের মতো ঠিক আছে আমরা বলি না উনি হলো দেখতে হলো স্টিফেন হকিংস এর মতো তাহলে মানে কি আমাদের স্টিফেন হকিংস এখানে আছে না স্টিফেন হকিংস এর মতো এটা হলো কুইনো নয়েড অর্থাৎ কুইনের মতো সে তখন কিভাবে বলবো আমরা কুইনের মতো যদি দেখতে পাই বেঞ্জিন চক্রে দুইটা পাই বন্ধন আছে ক্লিয়ার এরপরে আমরা দেখবো ওর আরেকটা স্লাইডে যাব আমি কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত ফ্যানোপথেলিন নিয়েই পেঁচাল পারলাম এখন আমরা যাব পরবর্তী স্লাইডে সেটা হলো আমাদের কি মিথাইল অরেঞ্জ রয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের মিথাইল অরেঞ্জ আচ্ছা তোমরা পরের স্লাইডে গেলেই দেখতে পাবো আমি মিথাইল অরেঞ্জের স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছি ওখানে আর অত কথা বলবো না তুমি এই যা কথা এইটাই ওখানে কাবার হয়ে গেছে এটাই প্রযোজ্য তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কুইনোনয়েড এরপরে চলে যাও তুমি মিথাইল অরেঞ্জ এরপরে স্লাইডে আমরা চলে যাচ্ছি তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এরপরে স্লাইডটা খেয়াল করো আমি শুধু বলে দিব তোমরা স্লাইড খেয়াল করো আমার আমাকে না দেখলেও চলবে স্লাইডটা দেখলেই তুমি বুঝে দাবা হ্যাঁ আচ্ছা এখন আসো আমাদের যে ফ্যানোপথেলিন দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্লাইডটা অবশ্যই আচ্ছা ফ্যানোপথেলিন ছিল দুর্বল এসিড ক্লিয়ার এখন মিথাইল অরেঞ্জ হলো দুর্বল খার আবার বলছি মিথাইল অরেঞ্জ কি একটা দুর্বল খার আর ফ্যানোপথেলিন কি দুর্বল এসিড আচ্ছা কেন এসিড বুঝতে পেরেছো সে একটু আগে প্রথম দান করেছিল এখন তুমি শিখেছ হাইড্রোক্সিলায়ন দান করলে আমরা ওকে খার বলে তোমরা সবাই স্লাইডটা দেখো আমাকে দেখার দরকার নাই হুম আমি স্লাইডটা থেকে বলে দিচ্ছি এখন তুমি যদি স্ট্রাকচারটা তাকাও কোথাও কিন্তু তুমি ওয়েজ দেখতে পাচ্ছ না ভালো মতো খেয়াল করো আমি কিন্তু বলছি মিথাইল অরেঞ্জ হলো একটা খার দুর্বল খার কিন্তু কোথাও দেখো ওয়েজ নাই তাই না তাহলে ওয়েজ আমরা জানি এসিড হলো জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন দান করে আর খার হলো জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন দান করে তাই না তাহলে কিন্তু এখানে কোথাও দেখো ওয়েজ নাই তাহলে তুমি ভাবতে
যে এটা একটা খাট আচ্ছা খেয়াল করো তো আমরা উপরেরটা লিখছি কুইনো নয়ের কাঠামো দেখো ওই যে দেখো ডান পাশে যে ব্যঞ্জিন চক্রটা আছে এটাতে কিন্তু দুইটা পাই বন্ধন হ্যাঁ দুইটা ব্যঞ্জিন চক্র আছে এখানে একটাতে হলো তিনটা পাই বন্ধন আর একটাতে হলো দুইটা পাই বন্ধন যে জায়গাটায় দুইটা পাই বন্ধন পেয়েছো তার মানে তুমি কুইনো নয়ের কাঠামো পেয়ে গেছো কুইনো নয়ের কাঠামোটা কালারফুল ওই জন্য ওটা তুমি রেড পেয়ে গেছো তাহলে তুমি কি দেখতে পেলা এসিডিক মাধ্যমে এসিডের মধ্যে এসিডের মধ্যে মিঠাইল অরেঞ্জ হলো লাল বর্ণ প্রদর্শন করে কারণ কি সে কুইনো নয়ের কাঠামোতে থাকে আর খাড়ের মধ্যে সে হলো বেঞ্জি নয়েড ফর্মে থাকে যখন তুমি খাড়ের মধ্যে রাখবা তখন নিচের মতো কাঠামো পাবা দেখো নিচের স্ট্রাকচারটায় দুইটাতেই বেঞ্জিন চক্রের মধ্যে তিনটা করে পাই বন্ধন আছে ক্লিয়ার তাহলে এটা হলো বেঞ্জি নয়েড কাঠামো তাহলে এখানেও দেখো এই যে লাল আর হলুদ যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে একই ব্যাখ্যা জড়িত বেঞ্জি নয়েড কুইনো নয়েড যদি কুইনো নয়েড ফর্মে যায় সেটা বেশি কালারফুল হয় হ্যাঁ রেড রেড ইয়েলোর থেকে বেশি কালারফুল আমাদের চোখে লাগে বেশি হ্যাঁ দেখো তাহলে ওটা হলো কুইনো নয়েড ফর্মে আছে কি করে আমি ধরলাম কুইনো নয়েড ওই যে দেখো ডান পাশের ব্যঞ্জন চক্রে দুইটা পাই বন্ধন আছে কুইনো নয়েড কুইননের মতো আবার বলছি ইটস নট কুইনন কুইননের মতো ক্লিয়ার মতো মতো আর কুইনন সেম না তুমি আবার অক্সিজেন খুঁজলে হবে না ক্লিয়ার যে কুইনন হতে গেলে অক্সিজেন লাগবে কিটন হতে লাগবে কিন্তু আমরা বলেছি কুইনো নয়েড কুইননের মতো ক্লিয়ার আচ্ছা কেন বলছি মতো ওই যে দেখো ব্যঞ্জন চক্রে দুইটা পাই বন্ধন আছে এই জন্য কিন্তু নিচেরটায় যদি তাকাও যেটা খাড়ের মধ্যে সে যে ফর্মে থাকে খাড়ের মধ্যে হলো সে ওই যে দেখো দুইটা ব্যঞ্জিনই তিনটা করে পাই বন্ধন আছে এটা হলো বেঞ্জি নয়েড বেঞ্জিনের মতো ক্লিয়ার কখন সে এটা হবে যদি আমি পিএইচ চেঞ্জ করে ফেলি তাহলে দেখো দুইটা ব্যাখ্যাই সেম সব টাইট্রেশনেই এসিড বেস টাইট্রেশনেই নির্দেশকগুলো বর্ণ পরিবর্তন করে পিএইচ চেঞ্জের জন্য এবং হলো কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য হ্যাঁ বেঞ্জি নয়েড থেকে কুইনো নয়েডে যায় এখন একটু আমি তোমাকে এক্সপ্লেন করব এটাকে কেন আমরা ওই যে দেখো খেয়াল করো কিন্তু এনের উপর প্লাস আছে এটা খেয়াল রাখো মাথায় উপরের স্ট্রাকচারটা দেখো ডান পাশে অ্যানের উপর একটা প্লাস আছে দেখো চিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে ওই যে আমি একটু আগে বলেছি তোমাকে কখন সে কালারটা প্রদর্শন করে যখন হলো প্রোটনটা দান করে অক্সিজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হয় এই চার্জ হলো এখানে ক্যাটালিস্টের মতো কাজ করে চার্জ না থাকলে একটা কাঠামো থেকে আরেকটা কাঠামোতে যাবে না ক্লিয়ার তাহলে এখানে হলো দেখো ওই ফ্যানোপথেলিনের ক্ষেত্রে ছিল অক্সিজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ হ্যাঁ ওখান থেকে অনুরণন শুরু হয়েছিল আর মিথাইল অরেঞ্জের ক্ষেত্রে এন এর উপর হলো প্লাস চার্জ এই প্লাস চার্জের কারণেই অনুরণন শুরু হয় ক্লিয়ার এখন আসো আমরা যাব কেন এটাকে খার বলবো আর প্লাস চার্জটা কেন সৃষ্টি হলো সেই ব্যাখ্যাটা যাব আসো আমি বোর্ডে চলে যাই ওকে আসো তো আমি দুইটা যৌগ লিখি একটু খেয়াল করো এই যে দুইটা যৌগ লিখলাম এ এল সি এল থ্রি আরেকটা লিখলাম এন এইচ থ্রি ওকে অথবা ধরতে পারো তুমি বি এফ থ্রি এরকম ধরতে পারো এগুলা কিন্তু তোমরা জৈবরেশন হয় এগুলা পাও এবং এগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা বিক্রিয়াই লাগবে হ্যাঁ এটাকে যদি আমরা একটু ভেঙ্গে লিখি দেখো তো আমরা এটাকে লিখতে পারি না হাত পা ছড়ায় দিয়ে লিখি এই দেখো এখানে একটা ক্লোরিন এখানে একটা ক্লোরিন এখানে একটা ক্লোরিন আমরা যেমন এখানে আমি স্ট্রেট হয়ে আছি বাসায় গিয়ে যখন আমি রেস্ট নেবো হাত পা ছড়ে শুয়ে থাকবো এই যোগটাকে একটু রিল্যাক্সে দিলাম ঠিক আছে একটু হাত পা ছড়িয়ে দিলাম ওকে বাবা রেস্ট নাও অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড তুমি রেস্ট নাও হাত পা ছড়িয়ে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা দেখি নাই যে ওর সাথে আসলে কয়টা হাত পা আছে তাই না এখানে আমরা দেখতে পেলাম অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে তিনটা ক্লোরিন আছে কয়টা ক্লোরিন তিনটা কিভাবে যুক্ত তিনটা বন্ধনের মাধ্যমে তাহলে আমরা জানি একটা বন্ধনে কয়টা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন দেখো তো আমি লিখে ফেললাম প্রত্যেকটা বন্ধনে দুইটা ইলেকট্রন দিলাম তাহলে তিনটা বন্ধনে কয়টা ইলেকট্রন ছয়টা ইলেকট্রন তাহলে আমরা যে বলি কোনো যৌগ বন্ধন গঠন করে কেন আমরা কিন্তু একটা আনসার দিই অনেকগুলো পসিবল আনসার আছে এটার আবার ভাই বোনে এটাই একটাই আনসার নো অনেকগুলো সম্ভাব্য আনসারের মধ্যে একটা হলো কি অষ্টকপূর্ণ হওয়ার জন্য তাই না তোমাকে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় বন্ধন কেন গঠিত হয় তোমরা বলতে পারো অষ্টকপূর্ণ হওয়ার জন্য সেটা মনে একটু বাড়িয়ে দিলে ভালো হয় আচ্ছা তাহলে আমরা বলছি যে অষ্টকপূর্ণ হওয়ার জন্য হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে অষ্টক পূর্ণ গরম লাগছে তাহলে অষ্টক পূর্ণ হওয়ার জন্য দেখো এখানে ছয়টা ইলেকট্রন আছে চারপাশে তাহলে ওর কিন্তু অষ্টক পূর্ণ হয় নাই ক্লিয়ার আচ্ছা আর এখানে তাকাও এই যে অ্যামোনিয়াকেও যদি আমরা একটু হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে লিখি তাহলে এখানে লিখতে পারি এখানে লিখতে পারছি এখানে লিখতে পারি এই যে এখানে দুইটা সাজুগুজু দিলাম হ্যাঁ একটু মজা করে আমরা বলি সাজুগুজু হ্যাঁ অর্থাৎ দুইটা ইলেকট্রন দিলাম এই দুইটা ইলেকট্রন হলো মুক্ত জোর ইলেকট্রন তোমরা জানি
মুক্ত জোর ইলেকট্রন কিন্তু হলো এই যে এই দুইটা ইলেকট্রন হলো লোন পেয়ার ইলেকট্রন বা মুক্ত জোর ইলেকট্রন হ্যাঁ তাহলে দেখো তো ওয়ান এস টু ও কিন্তু বন্ধনে অংশগ্রহণ করে নাই ক্লিয়ার তাহলে ওকে কি তুমি মুক্ত জোর ইলেকট্রন বলবা না তাহলে সংজ্ঞাটা কি বলতে হবে যোজ্যতা স্তরের যে সকল ইলেকট্রন এই যে এইটুকুকে তোমাকে মাথায় নিয়ে ফেলতে হবে আগে হ্যাঁ তোমাকে আনসারটা দিতে হবে এরকম যোজ্যতা স্তরে যে সকল ইলেকট্রন বন্ধনে অংশগ্রহণ করে না তারাই হলো মুক্ত জোট ইলেকট্রন ক্লিয়ার তুমি যদি তুমি যদি সিম্পল বলে ফেলো যে সকল ইলেকট্রন বন্ধনে অংশগ্রহণ করে না তাহলে কিন্তু এটাও ঢুকে যায় ওর মধ্যে হ্যাঁ তাহলে এটা বলা যাবে না তোমাকে বলতে হবে যোজ্যতা স্তরে অর্থাৎ বাহিরের স্তরের যে সকল ইলেকট্রন বন্ধনে অংশগ্রহণ করে না তারা হলো মুক্ত জোর ইলেকট্রন হ্যাঁ এই ইলেকট্রন গুলো ফ্রি যেহেতু সে বন্ধনে অংশগ্রহণ করে না আমার পকেটে পাঁচশো টাকা আছে বাজার করার পর রয়ে গেছে তাহলে কেউ চাইলে আমি ওই পাঁচশো টাকা দিতে পারি ওটা মুক্ত জোর ইলেকট্রন কিন্তু আমার ব্যাংকে যেই টাকাটা আছে ধরো ব্যাংকে আমার আরো পাঁচ হাজার টাকা আছে ওইটা কিন্তু মুক্ত জোর ইলেকট্রন না ক্লিয়ার তাহলে এই যে পাঁচশো টাকাটা হলো এই যে মুক্ত জোর ইলেকট্রন টু এস আর ব্যাংকে যে পাঁচ হাজার টাকা আছে ওটা কিন্তু তুমি চাইলে আমি তোমাকে এখন দিতে পারি না আমাকে ব্যাংকে যেতে হবে টাকাটা তুলতে হবে তারপরে দিতে হবে ক্লিয়ার বাস্তবের সাথে এগুলো খুবই মিল তুমি একটু বুঝে বুঝে পড়লে এগুলো আর কনফিউশনে পড়বা না তুমি ক্লিয়ার তাহলে বাজার করার পর পকেটে সাথে সাথে আমার যে পাঁচশো টাকা আছে ওটা হলো মুক্ত জোর ইলেকট্রন ওটা হলো মুক্ত টাকা কিন্তু ব্যাংকে যে আমার পাঁচ হাজার টাকা আছে সেটা কিন্তু মুক্ত জোর ইলেকট্রন না হ্যাঁ সেটা হলো এই যে এখানে ভিতরের স্তরে ওকে আমরা চলে গেলাম ওগুলাতে তাহলে আমরা দেখলাম যে এই যে অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড যৌগটাতে অষ্টক পূর্ণ হয় নাই ছয়টা ইলেকট্রন আছে ওর তাহলে ওর প্রবণতা কি থাকবে কোথাও যদি ইলেকট্রন দেখতে পায় ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চাবে আট পূর্ণ করতে চাবে ক্লিয়ার তাহলে এই যৌগটার প্রবণতা হলো ইলেকট্রন গ্রহণ করা আমি যদি একটু লিখি এর প্রবণতা হলো ইলেকট্রন গ্রহণ করা লিখলাম হম আচ্ছা আর এর দেখো অষ্টক পূর্ণ আছে এই যে এখানে দুইটা ইলেকট্রন এখানে দুইটা ইলেকট্রন এখানে দুইটা ইলেকট্রন তাহলে নাইট্রোজেনের চারপাশে অষ্টক পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু এখানে দুইটা ইলেকট্রন দেখা গেছে বন্ধনে অংশগ্রহণ করে না এটা ফ্রি আছে কেউ চাইলে ও দান করতে পারে তাহলে ওর প্রবণতা কি ইলেকট্রন দান করা হ্যাঁ ওকে একটু আগে সঙ্গে আমরা যে দিয়েছিলাম প্রোটন দান করলে এসিড এখানে এসে ইলেকট্রন দান করলে হবে খার প্রোটনের রোলটা কি ইলেকট্রন তাহলে যদি প্রোটন দান করলে হয় এসিড ইলেকট্রন দান করলে হবে খার তাহলে এই যে ওটার নিচে আমরা লিখতে পারি খার লিখে ফেললাম দেখো ঠিক আছে তুমি একটা মনে রাখলেই হবে তুমি তো ওটা মনে রাখেছো যে প্রোটন দান করলে এসিড তাহলে প্রোটনের উল্টা কি ইলেকট্রন ইলেকট্রন দান করলে যদি প্রোটন দান করলে হয় এসিড ইলেকট্রন দান করলে হবে খার এই যে আমরা লিখে ফেলেছি খার ওকে তাহলে ইলেকট্রন যে গ্রহণ করবে খেয়াল করো তো যে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাকে তুমি কি বলবা এসিড বলবা বা অম্ল বলবা তাহলে তুমি শিখে গেলা দেখো এখানে কোনো এস প্লাস নাই তারপরও সে কি এসিড আবার এখানে দেখো কোনো ও এইচ নাই তারপরও সে কি খার তাহলে খার হতে গেলে এইচ প্লাস অথবা ও এইচ মাইনাস দান করাই লাগবে এমন কোনো কথা নেই আমরা ইলেকট্রনিক কনসেপ্টে এই যে কথাগুলো আমি বলি নাই এটা বলে গেছে বহু বছর আগে বিজ্ঞানী লুইস জিয়ান লুইস ওনার নামানুসারে এগুলোকে বলা হয় লুইস মতবাদ ওকে লুইস মতবাদ অনুসারে আমরা বলতে পারি যে রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন দান করে তুমি বুঝতেই পারছো কেন ইলেকট্রন দান করছে ওই যে দুইটা ইলেকট্রন ফ্রি আছে মুক্ত জোর ওকে বন্ধনে অংশগ্রহণ করে নাই ফ্রি আমার পকেটের পাঁচশো টাকা হ্যাঁ আমি দান করতে পারি কাউকে দিতে পারি চাইলে হ্যাঁ তাহলে এই যদি ইলেকট্রন দান করে সে হবে খার আর কেউ যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে হবে অম্ল কেন গ্রহণ করবে আমি সেটাও বলে দিলাম এই বিএফ থ্রিও সেম ক্লিয়ার আচ্ছা ও ইলেকট্রন নিতে চায় ওর অষ্টক পূর্ণ না এটার মতেই তোমরা এগুলো বুঝতে জানো আচ্ছা আমি এখন এটা বলে দিলাম তাহলে আমাদের যে কাঠামোতে ছিল ওই যে আমরা যদি আবার স্লাইডতে যাই স্লাইডতে গেলে তুমি দেখতে পাচ্ছ দেখো খেয়াল করো যে নাইট্রোজেনের উপর মুক্ত জোর ছিল হ্যাঁ সে যদি এটা কাউকে দান করে দেয় খেয়াল করো তো এটা যদি আচ্ছা আমি একটু পরে যাই আমি আবার একটু এটাই থাকি এটা যদি সে কাউকে দান করে দেয় ধরো অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইডকে সে দান করে দিল এই ইলেকট্রনটা হ্যাঁ আচ্ছা অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড এর অ্যালমোনিয়ামকে সে দান করে দিল ক্লোরিন কে না কিন্তু আমি একটু ঘুরিয়ে লিখি কারণ ইলেকট্রন শর্ট কার অ্যালমোনিয়ামের এটা ভালো মতো বুঝে নিতে হবে আন্দাজি এরো চিহ্ন দিলেই হবে না হ্যাঁ ধরো আমি এখান দিয়ে দিলাম এই ক্লোরিনটা তাহলে এই যে নাইট্রোজেন দান করবে কার ঘাটতি হলো অ্যালমোনিয়ামের তাহলে আমরা একটা এরো চিহ্ন দিতে পারি আসো ধরো আমি এরকম দিয়ে ফেললাম আরো একটা এরো চিহ্ন দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এই যে এটা দিয়ে ফেললাম তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা বন্ধন হওয়ার জন্য দুইটা ইলেকট্রনই দান করছে নাইট্রোজেন তাহলে দুইটা ইলেকট্রন দান করছে কিন্তু নাইট্রোজেন কিন্তু তুমি যখন প্লাস মাইনাস দিব
তাহলে অতিরিক্ত কয়টা দিয়েছে একটা এই জন্য আমরা একটা প্লাস দিয়েছি হ্যাঁ আর এলমোনিয়াম উপর দিয়ে আমরা একটা মাইনাস হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো হলো সন্নিবেশ সমুদ্রী বন্ধনের প্লাস মাইনাস আমরা এগুলোকে বলি ফর্মাল চার্জ ওকে আমি সেখানে যাব না তাহলে তুমি কি বুঝলা নাইট্রোজেনের উপর যদি কখনো প্লাস দেখতে পাও তাহলে বোঝা গেল এটা খার হিসাবে আচরণ করেছে আমি ওই মেসেজটা দেওয়ার জন্য এতগুলো কথা বললাম হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি নাইট্রোজেনের উপর প্লাস দেখতে পাই তাহলে বুঝে যাই যে নাইট্রোজেন তার মুক্ত জোর ইলেকট্রনটা কাউকে দান করেছে ক্লিয়ার এই দান করার ফলে ওর উপরে কি চার্জ হয়েছে প্লাস চার্জ হয়েছে এবার তুমি ওই কাঠামোটাতে চলে যাও স্লাইডে চলে যাও এখন আমাকে না দেখলো হবে স্লাইডটা দেখো দেখো আমি বলছি ওই যে দেখো নাইট্রোজেনের উপর প্লাস চার্জ চলে আসছে হ্যাঁ তার মানে নাইট্রোজেন তার মুক্ত জোরটা কাউকে দান করেছে যদি মুক্ত জোর ইলেকট্রন কাউকে দান করে তাহলে সে খার এই জন্য আমরা এটাকে বলছি একটা দুর্বল খার এই ইলেকট্রন দানের মাধ্যমেই তুমি দেখো নাইট্রোজেনের সঙ্গে চারটা বন্ধন হয়ে গেছে হ্যাঁ এই যে এখানে যেরকম চারটা বন্ধন বোর্ডে দেখতে পেয়েছো এই জন্য প্লাস ওখানেও চারটা বন্ধন হয়েছে এই জন্য প্লাস এবং ফলে সে অনুরণনের মাধ্যমে পুনোনয়ের কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যদি আমরা নাইট্রোজেনকে অ্যাসিডের এই মিথাইল অরেঞ্জকে যদি অ্যাসিড মিডিয়ামে দেই তাহলে অ্যাসিড মিডিয়াম দিলে অ্যাসিড তো ইলেকট্রনটা নিয়ে যায় এই জন্য নাইট্রোজেন উপর প্লাস চার্জ আসে ক্লিয়ার আর খার মাধ্যমে দিলে ইলেকট্রন নেওয়ার মতো কেউ থাকে না তাহলে এই জন্য ওর উপরে কোনো চিহ্ন আসে না ক্লিয়ার আবার বলছি অ্যাসিড মিডিয়ামে তুমি যদি মিথাইল অরেঞ্জ খেয়ে রাখো তাহলে অ্যাসিড হলো ইলেকট্রন নিয়ে যাবে এই যে অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড ইলেকট্রন নিয়ে গিয়েছিল একটু আগে তোমরা দেখতে পেয়েছো তাহলে অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড একটা অ্যাসিড অ্যাসিড মিডিয়ামে যদি আমরা মিথাইল অরেঞ্জকে রাখি এই মুক্ত জোর ইলেকট্রন অ্যাসিড নিয়ে যায় অ্যাসিড নিয়ে গেলে নাইট্রোজেনের উপর প্লাস চার্জ সৃষ্টি হয় এবং কুইনোনয়ের কাঠামো পাওয়া যায় সেই কারণে আমরা ওকে বলছি রেড আর যখন তুমি খার মাধ্যমে রাখবা খার তো নিজের কাছে ইলেকট্রন আছে ও কেন ইলেকট্রন নিবে তখন হলো বেঞ্জিনয়েড ফর্মে থেকে যায় যেহেতু নাইট্রোজেনের উপর প্লাস চার্জ আসে না ক্লিয়ার তাহলে খারের মধ্যেও হলো বেঞ্জিনয়েড থেকে কুইনোনয়েডে যেতে পারছে না এই জন্য ইয়োলোতেই থেকে যাচ্ছে আর অ্যাসিডের মধ্যে যেহেতু অ্যাসিড নাইট্রোজেনের মুক্ত জোর ইলেকট্রনটা নিয়ে গিয়েছে প্লাস হয়েছে সে কুইনোনয়েড অনুরণনের মাধ্যমে কুইনোনয়েড কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে ক্লিয়ার আমরা এটা বুঝলাম এখন আসো আর একটা বিক্রিয়া আমি তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল যেটা আমরা এই যে ফ্যানোপথিলি মিথাইল অরেঞ্জ এটার সাথে সম্পর্কিত আমি একটা বিক্রিয়া তোমাদের লিখে আমি হলো এখান থেকে চলে যাব হলো অন্য একটা টপিকে আসো আমরা একটু সেখানে যাই আর একটা বিক্রিয়া যেমন দেখো আমি যে একটু আগে বললাম যে নোবেল বিজয়ী আর হলো আমি দুজন এক জায়গায় হলে আমি শিক্ষক হলেও কিন্তু ওনার সামনে আমি ছাত্র হয়ে যাই এটা একটা আরেকটা এক্সাম্পল দিই আমরা খেয়াল করো তো যদি আমরা লিখি এইচ টু এস ও ফোর এটা খুবই অনেক বিক্রিয়া তোমরা পাও আর যদি আমরা লিখি এইচ এন ও থ্রি এ দেখো আলাদা আলাদাভাবে আমরা কিন্তু ওকে বলি সালফিউরিক অ্যাসিড ওকে বলি নাইট্রিক অ্যাসিড আবার বলছি আলাদা আলাদাভাবে ওকে বলি সালফিউরিক অ্যাসিড ওকে বলি নাইট্রিক অ্যাসিড তাই না আমি যদি একটু হাত পা ছড়িয়ে দিই লিখি দেখি দুইটা হাইড্রোজেনকে আমরা যদি এইভাবে লিখি এই যে দেখো তো এইভাবে লিখলাম হ্যাঁ সালফার এই একটু ভেঙে লিখলাম আর নাইট্রিক অ্যাসিডকে আমি এইভাবে লিখি এই আচ্ছা তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এইভাবে লিখলাম হ্যাঁ এই যে একটু হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে এটাকেও আমরা বলি অ্যাসিড এটাকেও আমরা বলি অ্যাসিড হ্যাঁ দুইটা আলাদা আলাদা পাত্রে আছে ধরো একটা পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড একটা পাত্রে নাইট্রিক অ্যাসিড তুমি বলে দিতে পারো যে এটা সালফিউরিক অ্যাসিড এটা নাইট্রিক অ্যাসিড কিন্তু তুমি যখন দুইটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসবা ওই যে আমি এবং নোবেল বিজয়ী হ্যাঁ উনি ওনার দেশে পড়াচ্ছে আমি আমার দেশে পড়াচ্ছি দুজন যখন দুই দেশে দুজনই টিচার ওকে যখন আমরা এক জায়গায় হয়ে যাই তখন কিন্তু আমি শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও ওনার সামনে আমি ছাত্র হয়ে যাই তাই না তাহলে কি আমার শিক্ষক ধর্মটা আমি বিসর্জন দিলাম তাই না এখানেও তাই সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড দুইটা যখন এক জায়গায় থাকবে তখন একটা তার অ্যাসিড ধর্মটা কি বলে তোমার এই বিসর্জন দেয় দিয়ে সেও খার হয়ে যায় ক্লিয়ার এখন আসলো তুমি কোনটাকে অ্যাসিড বলবো কোনটাকে খার বলবো তাহলে তোমাকে এখন খুঁজতে হবে কোনটা শক্তিশালী অ্যাসিড হ্যাঁ আমরা একটু পরে যাবো জারণ সংখ্যায় সেখানে তুমি দেখতে পাবা এটার জারণ সংখ্যা হলো প্লাস সিক্স এটার জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ফাইভ ওকে তাহলে তোমরা এই সাধারণত এই অক্সিসিডের ক্ষেত্রে যেমন এই দুইটার ক্ষেত্রে সবগুলোর ক্ষেত্রে আবার না যার অক্সিসিডের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যার জারণ মান যত বেশি সে তত শক্তিশালী অ্যাসিড তাহলে দেখো তো আমরা বলতে পারি এটা শক্তিশালী অ্যাসিড এটার তুলনায় তাই না তাহলে এটা যদি হয় অ্যাসিড এটা যদি হয় অম্ল তাহলে এই ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে খা হ্যাঁ যেমন এই বিক্রিয়া তোমাদের লিখতে হয় এটার প্রোডাক্ট কি হবে আমি যদি লিখি আর সাথে একটু
আর এখানে আছে ও এইচ মাইনাস তাহলে এই দুজন মিলে কি হবে খেয়াল করো তো এইচ প্লাস আর ও এইচ মিলে পানি হবে তাহলে প্রোডাক্ট আমি লিখে ফেললাম পানি আর একটা কি পেয়েছো দেখো তো প্লাস এন ও টু প্লাস ওকে পেয়ে গেছো আর কি থেকে যায় এই পুরোটুকু দেখো এস এই এইচ এস ও ফোর তাই না তাহলে এটা কার উপর হবে আমরা লিখতে পারি ও এইচ এস ও থ্রি এরকম লিখতে পারো মাইনাস এই যে ও এইচ এ ও এইচ এস ও থ্রি মাইনাসটা কার উপর অক্সিজেনের উপর ক্লিয়ার তুমি দিয়ে দিলা এই যে এই বিক্রিয়ার প্রোডাক্ট কি তুমি দেখো পেয়ে গেছো তাহলে কিছুই না তুমি শুধু জানলা এখানে কোনটা অ্যাসিড কোনটা খার কেন এটা খার হয়ে গেল কারণ সে শক্তিশালী অ্যাসিডের উপস্থিতিতে আছে হ্যাঁ ওই যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর সাথে আমি আছি সেরকম আছে এই জন্য সে খার হিসেবে আচরণ করবে ক্লিয়ার অ্যাসিড হিসাব অ্যাসিড আলাদা আলাদা ভাবে হতো অ্যাসিড অন্য বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সে অ্যাসিড কিন্তু এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে শক্তিশালী অ্যাসিড আছে এই জন্য হলো সে অ্যাসিড ধর্ম প্রদর্শন করতে পারে নাই তাহলে এই দুইটা বিক্রিয়ার প্রোডাক্ট কি হবে তুমি দেখো পেয়ে গেলা এই যে আমরা ইলেকট্রোফাইল সৃষ্টি করি এটা কিন্তু আমাদের একটা ইলেকট্রোফাইল হ্যাঁ এই যে এটা যেহেতু এটার উপর কি আছে ইলেকট্রোফাইল মানে হলো যার উপর পজিটিভ চার্জ আছে হ্যাঁ সেটা হলো ইলেকট্রোফাইল আবার অনেক প্রশ্ন ইলেকট্রোফাইল আছে তোমরা এগুলো জোবরেশনে পড়ছো আমি ওখানে যাচ্ছি না আমি শুধু এটা বলেই শেষ করে দিচ্ছি এখন আসো আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই এটা আমি কালারটা পুরোটুকু তোমাদের ব্যাখ্যা করলাম আশা করি তোমরা এগুলো ধরতে পেরেছ এবং অনেক বিষয় নিয়ে এসেছি এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো জানা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের উচিত আমি আশা করি তোমরা ভিডিও থেকে ভিডিও থেকে তোমরা আবার পাবা যেটা প্যাস লাগে আবার দেখে নিতে পারবা কারণ এখানে আমি অল্প সময় অনেক বড় জগৎ কাবার করেছি তোমরা ভিডিও থেকে ওটা কাবার করে ফেলো আসো আমরা পরের স্লাইডে যাই পরের স্লাইডে হলো এটাই একটু দেখিয়ে দিয়েছি আমি এর পরের স্লাইডে আমরা চলে যাই এটাই একটু দেখে দিয়েছি কি করে হলো এই পটনটা দান করে আর গ্রহণ করে সেটাই একটু অ্যারো চিহ্ন দিয়ে ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছি ওকে এটা আমি বলে ফেলেছি এখন আসো আমরা নির্দেশক বাছাই করব কিভাবে হ্যাঁ আমরা সেই স্লাইডে যাই এই যে আমি মিথাইল অরেঞ্জ এবং ফেনোথিলিন বললাম তুমি যে কোনো টাইট্রেশনের জন্যই কিন্তু মিথাইল অরেঞ্জকে চয়েস করতে পারবা না আবার যে কোনো টাইট্রেশনের জন্যই কিন্তু তুমি ফেনোথিলিন কেউ বাছাই করতে পারবা না এক একটা টাইট্রেশনের জন্য এক এক রকম নির্দেশক বাছাই করি তোমরা একটু ইতে তাকাও আমার কথাটা না শুনলেও চলবে তুমি হলো স্লাইডটা ভালো করে শুনো ওকে দেখো প্রথম এক নম্বর দিয়ে আমি যে ফিগারটা লিখেছি এটা হলো স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেস এসিড এবং খাদ দুইটাই যদি শক্তিশালী হয় হ্যাঁ স্লাইড টাকাও ভালো মতো আমি বলে দিচ্ছি তাহলেই তুমি ক্লিয়ার হয়ে যাবো খুবই মজার পড়া কিন্তু এটা হ্যাঁ ভেরি ইন্টারেস্টিং কিছুই তোমাকে মুখস্ত করতে হবে না দেখো কত সুন্দর পড়া আচ্ছা এক নম্বর ফিগারটায় দেখো দুইটা এসিড এবং খাদ দুইটাই শক্তিশালী হ্যাঁ তাহলে এসিড এবং খাদ যদি দুইটাই শক্তিশালী আচ্ছা আগে গ্রাফটা বুঝে নাও এখানে দেখতেছি আমরা পিএইচ আস্তে আস্তে কমে গেছে আমি গতকাল বলেছি তুমি যদি গ্রাফে দেখতে পাও বাম থেকে ডানে গেলে পিএইচ আস্তে আস্তে কমে রেখাটা নিচে নেমে আসে তার মানে হলো আমরা খার নিয়েছি কনিক্যাল ফ্লাক্সে আর বুরেট থেকে ড্রপ ওয়াইজ হলো আমরা এসিড যোগ করেছি ফাইনালি আমরা এসিড যোগ করছি যেটা যোগ করি পিএসটা সেদিকেই যেতে থাকে সেটা তো পিএস কম এই জন্য দেখো আস্তে আস্তে কমছে আবার বলছি এই গ্রাফ বোঝাচ্ছে এক দুই তিন চার সবগুলোর জন্যই প্রযোজ্য যে আমরা খারের দ্রবণের মধ্যে এসিড দ্রবণ যোগ করছি এই জন্যই পিএসটা কমে যাচ্ছে এসিডের পিএস কম শূন্য থেকে সাতের মধ্যে থাকে তাই না আর খারের পিএস হলো সাত থেকে চোদ্দোর মধ্যে থাকে তাহলে পিএস কমলেই বুঝবা এসিড যোগ করেছ পিএস বাড়লেই বুঝবা তুমি খার যোগ করেছ ক্লিয়ার অর্থাৎ এখানে আমরা খারের মধ্যে এসিড যোগ করেছি এই জন্য পিএস কমেছে গ্রাফ পেয়ে গেছ ও আচ্ছা তোমার পরীক্ষা আসতে পারে পিএইচ কার্ড বলতে কি বুঝো বা টাইট্রেশন কার্ড বলতে কি বুঝো তাহলে তুমি এখন এটা এই সংজ্ঞা এই চিত্র দেখে বলে দিতে পারো টাইট্রেশন কার্ড হলো যে কোনো একটা এসিড দ্রবণের মধ্যে খা অথবা খাট দ্রবণের মধ্যে এসিড যোগ করলে আমরা জানি দ্রবণের পিএস পরিবর্তিত হয় তাহলে তাহলে এসিড বা খার দ্রবণ যোগ করার ফলে দ্রবণের পিএস পরিবর্তন যে রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাহলে এখানে দেখো দুইটা জিনিস আছে ওয়াই অক্ষের দিকে আছে পিএইচ এক্স অক্ষের দিকে আছে এসিড বা খারের আয়তন তাই না তাহলে তুমি কি বলবা কোনো দ্রবণে কোনো এসিড দ্রবণে যদি খার যোগ করা হয় তাহলে ওই এসিড দ্রবণের পিএইচ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তা যেই দেখার সাহায্যে প্রকাশ করা হয় সেটাই হলো পিএইচ কার আবার বলতে পারো কোনো খার দ্রবণে এসিড যোগ করার পর ওর পিএইচ ওর হলো পিএইচ আস্তে আস্তে কমতে থাকে যা তা যেই দেখার সাহায্যে প্রকাশ করা হয় সেটা বা যেই গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেটা হলো পিএইচ কার ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমাদের এখানে পড়ার বিষয় হলো আমরা কোন ক্ষেত্রে কোন নির্দেশক চয়েস করব নির্দেশক চয়েসের বিষয়টা কিভাবে আমি সিদ্ধান্ত নিব সেটা আলোচনা করা হ্যাঁ তাহলে ফার্স্ট পিকচারে
পিএ নির্দেশক হিসেবে কোনটা ব্যবহার করব সেটা ডিপেন্ড করছে হলো আমার টাইট্রেশন কার্বের উপর টাইট্রেশন কার্বে যদি খাড়া রেখাটা ওই যে খাড়া যে অংশটুকু কার্বের মধ্যে খাড়া অংশটুকু যদি বড় রেঞ্জের হয় তাহলে আমরা যে কোনো নির্দেশক নিতে পারি যেমন এখানে তিন থেকে তেরো পর্যন্ত পৌঁছে গেছে প্রায় তাহলে আমরা জানি ফ্যানোপথিলিন হলো তিন থেকে ফ্যানোপথিলিন হলো আট থেকে দশের মধ্যে কালার চেঞ্জ করে পিএইচ আট থেকে দশ আর মিথাইল অ্যারেঞ্জ হলো তিন থেকে পাঁচের মধ্যে তাই না তাহলে খেয়াল করো তো তিন থেকে তেরো যদি আমি বিবেচনা করি তিন থেকে পাঁচও পড়ে যায় আবার আট থেকে দশও পড়ে যায় তার মানে কি শক্তিশালী অ্যাসিড এবং শক্তিশালী খার এই ক্ষেত্রে আমরা ফ্যানোপথিলিনকেও নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি মিথাইল অরেঞ্জকেও নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি দুইটাই যদি শক্তিশালী হয় তাহলে আমরা যে কোনো নির্দেশক ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ অম্লীয় নির্দেশকও ব্যবহার করতে পারি খারীয় নির্দেশকও ব্যবহার করতে পারি ক্লিয়ার অম্লীয় নির্দেশক কোনগুলা যারা দুর্বল নিজে দুর্বল অ্যাসিড কিন্তু কালার চেঞ্জ করে খারীয় মাধ্যমে আবার বলছি অম্লীয় নির্দেশক কোনগুলা যেগুলো হলো নিজেরা দুর্বল এসে যেমন ফ্যান অফ থেলিন নিজে একটা দুর্বল এসিড কালার চেঞ্জ করে হলো খার মাধ্যমে হ্যাঁ আর খারীয় নির্দেশক কোনগুলা যারা নিজে একটা দুর্বল খার কালার চেঞ্জ করে হলো অম্লীয় মাধ্যমে ক্লিয়ার এরকম তুমি ধরতে পারো আচ্ছা তাহলে আমরা শিখলাম এখানে স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং খারের ক্ষেত্রে আমরা ফ্যান অফ থেলিনকেও নির্দেশক হিসেবে নিতে পারি মিথাইল অরেঞ্জকেও নির্দেশক হিসেবে নিতে পারি ওকে দুইটাই আমরা দুইটাই আমরা হলো কি করতে পারি দুইটা নির্দেশককেই আমরা এখানে নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করতে পারি কারণ কি টাইট্রেশন কার্বে আমরা দেখতে পাই যে এই যে খাড়া অংশটুকু যেটা সেটা হলো তোমার অর্থাৎ কালার চেঞ্জের যে রেঞ্জটা বিস্তারটা সেটা হলো বেশ বড় তিন থেকে প্রায় তেরো পর্যন্ত হ্যাঁ এই জন্য আমরা দুইটা নির্দেশককেই ব্যবহার করতে পারছি আবার বলছি আমি যদি আমার এসিড এবং খাদ দুইটাই শক্তিশালী হয় আবার বলছি আমি একটু স্লো ডেলিভারি দিই কারণ আমি এটা কন্টিনিউ করবো আজকে একটু বেশি ক্লাস নেবো তোমাদের হ্যাঁ কাজে আর এত স্পিড দরকার নেই আমি এখন স্পিড কমাই দিচ্ছি রিক্সার গতিতে চলছি গাড়ির গতিতে চলছি না ওকে আচ্ছা তাহলে যদি আমার এসিড এবং খার দুইটাই যদি শক্তিশালী হয় তাহলে আমরা দেখতে পাই নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তনের রেঞ্জটা বিস্তারটা বেশ বড় প্রায় তিন থেকে তেরো পর্যন্ত এর মধ্যে হয় হ্যাঁ তাহলে তিন থেকে তেরোর মধ্যে দেখো মিথাইল অরেঞ্জের যে বর্ণ পরিবর্তনের রেঞ্জ কত তিন থেকে পাঁচ সেটা পড়ে যায় আবার মি ফেনোথিলিনের বর্ণ পরিবর্তনের রেঞ্জ হলো আট থেকে দশ সেটাও পড়ে যায় তাহলে আমরা বুঝলাম শক্তিশালী এসি শক্তিশালী খারের ক্ষেত্রে আমি দুইটাকেই নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি কোনো সমস্যা নাই ওকে এবার আমরা দুই নম্বর ফিগারে চলে যাই দুই নম্বর ফিগারে দেখো এই যে এটাতেই দুই নম্বর দিয়ে যেটা দেওয়া আছে তোমরা গ্রাফ খেয়াল করো স্ট্রং এসিড উইক বেস অর্থাৎ এসিডটা শক্তিশালী খাটটা দুর্বল এই যে এবার হয়েছে তোমার আসল কাজ এখান থেকে হলো তোমাকে দুই তিনটা হলো তোমার মেইন টাস্ক বোঝার বিষয় দুই নাম্বার চিত্র এবং তিন নাম্বার চিত্র হ্যাঁ এই দুইটাতে তোমাকে বুঝতে হবে যে কোনটাকে তুমি নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করবা কিছুই না তুমি হলো একটু তাকা বা কোনটা শক্তিশালী এখানে তাকাও দুই নাম্বার চিত্রতে দেওয়া আছে স্ট্রং এসিড অর্থাৎ এসিডটা শক্তিশালী তাহলে তোমাকে এমন একটা নির্দেশক চয়েস করতে হবে যেটা এসিডের মধ্যে বর্ণ পরিবর্তন করে একটু আগে আমরা দেখিয়েছি এসিডের মধ্যে কালারফুল বর্ণ অর্থাৎ রেড বর্ণ প্রদর্শন করে কোনটা মিথাইল অরেঞ্জ তাহলে তুমি এখানে মিথাইল অরেঞ্জ নিতে হবে কারণ কি এখানে হলো সমাপ্তি বিন্দু বা ইকুয়ে ব্যালেন্স পয়েন্ট যেটাই বলো বা হলো প্রশমন বিন্দু বা এন পয়েন্ট এগুলো সব পড়ে যায় সাতের নিচে কারণ এখানে শক্তিশালী কোনটা এসিড যদি এসিড শক্তিশালী হয় তাহলে তোমার সমাপ্তি বিন্দুটা অবস্থান করবে এসিড মাধ্যমে ক্লিয়ার সাতের নিচে তাহলে তুমি এমন নির্দেশক চয়েস করতে হবে যেটা সাতের নিচে কালার চেঞ্জ করে তাহলে তিন থেকে পাঁচের মধ্যে কালার চেঞ্জ করে কোনটা মিথাইল অরেঞ্জ দেখো সাতের নিচে এই জন্য আমরা ওখানে দুই নম্বর টাইট্রেশনের জন্য আমরা নির্দেশ নির্দেশক হিসেবে চয়েস করব হলো মিথাইল অরেঞ্জকে ক্লিয়ার আবার বলছি আমার এখানে খেয়াল করতে হবে দুই এবং তিন নম্বর চিত্রের জন্য প্রযোজ্য কথা হলো আমাকে খেয়াল করতে হবে কোনটা শক্তিশালী এসিডটা শক্তিশালী নাকি খাটটা শক্তিশালী তাহলে আমরা দুই নম্বর চিত্রতে দেখতে পাচ্ছি এসিড শক্তিশালী স্ট্রং এসিড আর বেস্ট হলো উইক যেহেতু স্ট্রং এসিড যেটা শক্তিশালী হবে ওর রাজ্যে হলো টাইটেশনের সমাপ্তি বিন্দুটা অবস্থান করবে ঠিক আছে তাহলে এসিড মাধ্যমে হলো টাইটেশনের সমাপ্তি বিন্দু আছে তাহলে তোমাকে এমন নির্দেশক চয়েস করতে হবে যেটা হলো এসিড মাধ্যমে বর্ণ প্রদর্শন করে ক্লিয়ার তাহলে আমরা একটু আগে দেখেছি মিথাইল অরেঞ্জ রেড কালারফুল থাকে কোথায় সেটা হলো এসিড মাধ্যমে এই জন্য আমরা মিথাইল অরেঞ্জ হলো দুই নম্বর টাইটেশনের জন্য চয়েস করব ক্লিয়ার এবার তিন নম্বর চিত্রটাই দেখো এখানে শক্তিশালী কোনটা স্ট্রং কোনটা বেস এই জন্য দেখো ওই যে আমি অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি ওয়াই অক্ষের দিকে দেখো অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি তিন নম্বর চিত্রতে দেখো অ্যারো চিহ্নটা হলো সাতের উপ
কেন সাতের উপরে কারণ খাটটা শক্তিশালী খার যদি শক্তিশালী হয় তাহলে টাইটেশনের প্রশমন বিন্দুটা অবস্থান করবে হলো খার মাধ্যমে তাহলে তোমার এমন নির্দেশক লাগবে যেটা হলো খার মাধ্যমে বর্ণ প্রদর্শন করে সেটা কোনটা আমরা একটু আগে দেখেছি ফেনোথিলিন আট থেকে দশের মধ্যে বর্ণ প্রদর্শন করে ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তিন নম্বর টাইটেশনের জন্য অর্থাৎ উইক এসিড আর শক্তিশালী খারের জন্য আমাকে নির্দেশক চয়েস করতে হবে ফেনোথিলিন কে ক্লিয়ার আর চার নাম্বারে যেটা সেটা হলো দুর্বল এসিডটাও দুর্বল খাটটাও দুর্বল দেখো এখানে কোনো খাড়া লাইনই পাওয়া যাচ্ছে না অর্থাৎ অর্থাৎ যে নির্দেশক যে বর্ণ পরিবর্তন করে সেরকম একটা রেঞ্জ আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি না চার নাম্বার চিত্রটা তাকাও হ্যাঁ খাড়া লাইনই পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ এসিড এবং খাদ দুইটাই দুর্বল এই জন্য এই ক্ষেত্রে কোনো উপযুক্ত নির্দেশক নাই ঠিক আছে চার নাম্বারের জন্য কোনো নির্দেশক নাই এই জন্য আমরা এই ধরনের টাইট্রেশন করি না কারণ আমি তো শনাক্ত করতে পারবো না কখন আমার টাইট্রেশন কমপ্লিট ঠিক আছে এই জন্য আমরা এটা করি না এটা তুমি এইভাবে বিবেচনা করতে পারো এসিড এবং খার খুবই দুর্বল ঠিক আছে ফলে বিক্রিয়া তেমন একটা ঘটেই না ধরো আমি দুই বছরের দুইটা বাচ্চাকে বললাম আমাদের এই রুম থেকে কম্পিউটার গুলা বের করো ওরা কি পারবে দুইজনের বয়স দুই বছর দুই বছর পারবে না সো ওদের দ্বারা বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হবে না আমার কাজটা কমপ্লিট করা সম্ভব হবে না তাহলে আমরা যদি সামারি করি এই চিত্রটাকে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই বিষয়টা তুমি নির্দেশক বাছাই করবা কিভাবে বিভিন্ন টাইটেশনের জন্য হ্যাঁ সেটা হলো তুমি যদি এসিড এবং খাদ দুইটাই শক্তিশালী হয় তাহলে যে কোনো নির্দেশক আমি ব্যবহার করতে পারবো অম্লীয় নির্দেশকও পারবো খারীয় নির্দেশকও পারবো কোনো সমস্যা নাই আমি একদম ফ্রি যে কোনো টাইম ইউজ করতে পারবো ক্লিয়ার আর যদি চার নম্বরে চলে যায় এবার আমি একের পরে চার এসিড এবং খাদ দুইটাই যদি দুর্বল হয় তাহলে এখানে খারা কার্ভ দেখাই যাচ্ছে না অর্থাৎ এখানে কোনো উপযুক্ত নির্দেশক ব্যবহার করতে সিলেকশন করতে আমরা পারছি না এই কারণে আমরা এই ধরনের টাইট্রেশন খুব একটা করি না বাদ আমরা এটা বাদ দিয়ে ফেলি হ্যাঁ অন্য মেথডে আমরা যাই এটাতে যাই না হ্যাঁ তাহলে একে হলো যে কোনো নির্দেশক ব্যবহার করা যাবে আর চারে যদি দুইটাই দুর্বল হয় এসির এবং খার সেক্ষেত্রে আমরা কোনো নির্দেশক বাছাই করতে পারি না আর দুই এবং তিনের মধ্যে হলো আমাদের মূল আলোচনাটা দুইয়ে হলো এসিড হলো স্ট্রং তার মানে সমাপ্তি বিন্দুটা অম্লীয় মাধ্যমে অবস্থান করবে তার মানে আমাকে এমন একটা নির্দেশক চয়েস করতে হবে যে হলো অম্লীয় মাধ্যমে বর্ণ প্রদর্শন করে ঠিক আছে আমরা একটু আগে দেখেছি মিথাইল অরেঞ্জ অম্লীয় মাধ্যমে রেড থাকে কুইন নয়েড ফর্মে থাকে সো আমরা এখানে দুই নম্বর চিত্রের জন্য অর্থাৎ স্ট্রং এসিড উইক বেজের জন্য আমরা মিথাইল অরেঞ্জকে চয়েস করব নির্দেশক হিসাবে ক্লিয়ার আচ্ছা তিন নম্বরে আমরা যেটা দেখতে পাই তিন নম্বর চিত্রে সেটা হলো উইক এসিড স্ট্রং বেস এসিডটা হলো উইক খাটটা হলো স্ট্রং যেটা স্ট্রং আমরা বলছি সমাপ্তি বিন্দু ওই রাজ্যের পিএইচ এ থাকবে ক্লিয়ার তাহলে এসিড যে খার যেহেতু স্ট্রং তোমার প্রশমন বিন্দুটা থাকবে খারীয় পিএ দ্রবণে খারীয় দ্রবণের পিএস রেঞ্জের মধ্যে খারীয় দ্রবণের পিএস কত সাত থেকে চোদ্দোর মধ্যে এই জন্য দেখা এর চিহ্নটা সাতের উপরে আছে ক্লিয়ার তুমি ফিগার একদম ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা তাহলে আমরা জানি ফ্যান অফ থিলিন হলো আট থেকে দশের মধ্যে হলো বর্ণ পরিবর্তন করে সো আমরা এই ধরনের টাইটেশনের জন্য উইক এসিড স্ট্রং বেস বা দুর্বল এসিড শক্তিশালী খারের জন্য আমরা ফ্যানোফিলিন কে নির্দেশক হিসেবে বাছাই করতে পারবো আমার মনে হয় এটা ক্লিয়ার তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে আনসার কোয়েশ্চেন করো কমেন্টে আমি আনসার দিয়ে দিই সাথে সাথে গিয়েই হ্যাঁ হয়ে গেল আমার এটা এরপরে আমরা পরের স্লাইডে যাই এখন তো আমি হলো এই ফিগারটাকে নিচে নামায় দিলাম আমি পরের ফিগারে দেখিয়েছি আমি যদি ফিগারটাকে উপরে উঠাই অর্থাৎ এই যে দেখো ওটার উল্টাটা আলোচনা সেম তুমি যেন দুইটাই ব্যাখ্যা করতে পারো এই আমি দুইটাই দিয়ে দিয়েছি ক্লিয়ার আলোচনা সেম পরের ফিগারে তুমি দেখতে পাচ্ছ জাস্ট গ্রাফটা হলো বেড়ে গেছে কম থেকে বেড়ে গেছে অর্থাৎ আমরা এসিডের মধ্যে খাদ দ্রবণ যোগ করেছি নির্দেশক বাছাইয়ের প্রক্রিয়াটা পুরোটুকুই সেম আগে যা ছিল এক এবং চারে একে আমরা যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারি চারে হলো কোনোটাই ব্যবহার করতে পারি না দুই আর তিনে দুই দেখো হলো দুই হলো কি দুই হলো স্ট্রং এসিড তাহলে আমাকে এমন নির্দেশক লাগবে যেটা এসিড মাধ্যমে বর্ণ প্রদর্শন করে মিথাইল অরেন আর তিনে হলো আমার ফ্যান অফ ফিল দুইয়ে হলো স্ট্রং এসিড এবং উইক বেজ তার মানে হলো আমাকে কি নির্দেশকটা বর্ণ প্রদর্শন করবে এসিড মাধ্যমে সেটা কোনটা আমরা মিথাইল অরেঞ্জকে নেই আর তিনে হলো আমাদের ফ্যান অফ ফিলিন ছিল কাজে ব্যাখ্যা সেম শুধু হলো কার্বের প্যাটার্ন চেঞ্জ বাট আমাদের মূল আলোচনা সেম আমাকে দেখতে হবে কোনটা স্ট্রং সেই রাজ্যে কোনটা কালার চেঞ্জ করে হ্যাঁ সেই পিএইচ এর মধ্যে কোনটা কালার চেঞ্জ করে আমাকে সেটাই দেখতে হবে সেটাই আলোচনা করেছি তাহলে নির্দেশক বাছাই আমার মনে হয় তোমরা ভালোই বুঝে গিয়েছ এখন আসো আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই আমরা চলে যাই একটু অন্যরকম একটু সংজ্ঞায় এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদের জানা খুব দরকার আমরা
একটু স্লাইডটা দেখে নাও তারপরে আমি যাচ্ছি ক্ষারকের অম্লত্ব বললে আমরা নিয়েছি কি ক্যালসিয়াম অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আরও অনেক ক্ষারক আছে আমি তোমাকে এখন বলবো তুমি বুঝবা আর অম্লের ক্ষারকত্ব মানে এসিডের ক্ষারকত্ব কত আর ক্ষারকের অম্লত্ব কত এটা আমরা বের করব হ্যাঁ অম্লের ক্ষারকত্ব বললে অম্ল নিয়ে বিক্রি স্টার্ট করব হ্যাঁ এখন আসো আমি যদি তোমাদের বলি ক্ষারক কাকে বলে হ্যাঁ তাহলে তো আমরা কি বলি আমরা জানি ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড গুলো হলো খার ঠিক আছে ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড গুলো হলো খার খার আচ্ছা এখন আসো এই যে ধাতুর অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড এর মধ্যে কিছুগুলো শক্তিশালী কিছুগুলো হলো দুর্বল আমি যদি তোমাকে বলি এই তিনটা শক্তিশালী খারের নাম বলো তো এই যে দেখা যায় কাপাকাপি শুরু হয়ে যায় হ্যাঁ এই কাপাকাপির কোনো দরকার নাই তুমি জানো এক নম্বর গ্রুপে কি কি মৌল আছে হ্যাঁ এদের সাথে এক নম্বর গ্রুপে কে কে আছে আমি যদি একটু লিখি লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম ওকে এই এই যে এই কটা আছে হ্যাঁ এই কটা মৌল আছে তাহলে তুমি এদেরকে চিন্তা করো যে এক নম্বর গ্রুপে যারা আছে এরা হলো সুন্দর খার শক্তিশালী খার আমরা এদের সাথে হলো ও এইচ লাগিয়ে দেই হ্যাঁ সবগুলোর সাথে ও এইচ লাগিয়ে দিলাম এই যে ও এইচ দেখো এটা লিখা কোনো ঘটনাই না তোমরা একটু যদি খেয়াল করো জাস্ট মুখস্থ বিদ্যার পেরিফেরি থেকে যদি বের হয়ে আসো তাহলে বুঝবা এই সবগুলোই হলো শক্তিশালী খার হয়ে গেল ঠিক আছে আর দুনিয়া যত হাইড্রোক্সাইড আছে ধরো অন্য ধাতুর হাইড্রোক্সাইড হ্যাঁ ধরো লিথিয়াম বাদ দিয়ে তুমি চলে গেলা এরপরের গ্রুপে সোডিয়ামের পরে এখানে কোনটা আছে ম্যাগনেশিয়াম তাহলে তুমি লিখলাম ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এগুলোও খার ধাতুর হাইড্রোক্সাইড অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড খার আমি বলেছি এটাও খার বাট এগুলো হলো দুর্বল শক্তিশালী কোনগুলো শুধু গ্রুপ ওয়ানের গুলা এগুলো হলো শক্তিশালী আমি লিখে ফেললাম শক্তিশালী আর এগুলা কিরকম দুর্বল এইগুলো ছাড়া এই গ্রুপের এই কয়টা ছাড়া বাকিগুলো হলো বাকি যে অন্যান্য অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড আছে এগুলাকে তুমি দুর্বল খার বলতে পারো ক্লিয়ার তাহলে শক্তিশালী খার বললে এগুলা যে কোনোটা বলে দিবা দুর্বল খার বললে এগুলো ছাড়া তুমি অন্যগুলো উদাহরণ দাও ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসো তোমাকে যদি আমি বলি যে এটা যে শক্তিশালী এটা যে দুর্বল তার মানে কি এটা কেন শক্তিশালী এটা কেন দুর্বল কারণ এরা হলো জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ রূপে আয়নিত হয়ে প্রচুর হলো হাইড্রোক্সাইড আয়ন দান করে ঠিক আছে ধরো এক জায়গায় একটা ভালো কাজ হবে আমাদেরকে বললো প্লিজ এখানে হেল্প করেন যার যার এবিলিটি অনুযায়ী তুমি দান করলে একশো টাকা আমি দান করলাম এক টাকা তাহলে উত্তম দাতাকে শক্তিশালী দাতাকে তুমি একশো টাকা দিয়েছ সো তুমি এখানেও তাই এদেরকে যদি তুমি জলীয় দ্রবণে দাও এরা হলো সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে যায় ক্লিয়ার একদম কমপ্লিট বিয়োজিত হয়ে যায় দিয়ে প্রচুর হাইড্রোক্সিলায়ন দান করে দ্রবণে এই জন্য এরা শক্তিশালী আর এরা হলো আংশিক বিয়োজিত হয় ধরো ওর পকেটে আছে একশো টাকা দিল হলো এক টাকা ঠিক আছে ওর পকেটে হাইড্রোক্সাইড আয়ন আছে একশোটা ও দিল হলো একটা বা দুইটা বা তিনটা এরকম হ্যাঁ পুরোপুরি দেয় না আংশিক দেয় এই জন্য এরা হলো দুর্বল ক্লিয়ার তাহলে তোমাকে যদি আমি বলি ধরো আমি তোমাকে ভাইবাতে আমি ফান্ড করি এরকম যে বলো তো গোড়ার ডিম হাইড্রোক্সাইড কিরকম খার হ্যাঁ তাহলে তোমাকে বলতে হয় হ্যাঁ গোড়ার ডিম হাইড্রোক্সাইড তো জীবনে শুনি নাই তাহলে তুমি এইভাবে তাকাও এই যে তুমি শক্তিশালী খার কোনগুলো তুমি জানো এর মধ্যে কি ঘোড়ার ডিম নামে কোনো মৌল আছে নাই তাহলে ওটা কিরকম খার দুর্বল খার ক্লিয়ার তাহলে এখানে নাই বাকি যে হাইড্রোক্সাইড আছে এগুলাকে তুমি বলে দিতে পারো ওরা দুর্বল খা আচ্ছা এখন আমরা যাই এদের অক্সাইডও কিন্তু খা এখন আমরা চলে যাব সঙ্গায় সেটা হলো কি আচ্ছা ও এখানে আরেকটু বলা দরকার এই লাস্টেরটা নিয়ে একটা কথা বলে দেই এই লাস্টের ফ্রান্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা আমি এখান থেকে মুছে ফেললাম হ্যাঁ এটা নিয়ে আমরা একটু কম ডিল করি খারের উদাহরণ দিতে বলে বললে আমরা ওকে নিয়ে একটু নাম উচ্চারণ করি না ক্লিয়ার কেন করি না করি না হলো ওটা হলো তেজস্ক্রিয় মৌল ফ্রান্সিয়ামের তেজস্ক্রিয় ধর্ম আছে ওটা নিয়ে কাজ করতে গেলে ওর জন্য তেজস্ক্রিয়তা যদি বের হয় তুমি হলো তোমার হেলথ রিস্ক থেকে যায় হ্যাঁ স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থেকে যায় এই জন্য আমরা ওটা ব্যবহার করি না আমরা ওটা বাদ দিয়ে ফেললাম হ্যাঁ এখন যদি এগুলো থেকে বলা হয় খেয়াল করো তো এই কয়টা থেকে যদি বলা হয় কোনটা অধিকতর শক্তিশালী খাত তাহলে তুমি এই যে নিচেরটাকে সিলেক্ট করবা হ্যাঁ নিচেরটাকে কেন আসো এটা একটু বুঝিয়ে দিই আমরা হ্যাঁ ধরো আমাদের গ্রুপে কে আছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম আমি মৌলগুলা লিখলাম হ্যাঁ আচ্ছা এখন আসো এই যে এটা সবাই শক্তিশালী সবাই এ প্লাস পেয়েছ তোমরা বাট একজন পেয়েছে ধরো এইটটি আর একজন পেয়েছে হান্ড্রেড তাহলে বেস্ট স্টুডেন্টকে দুজনেই ভালো ছাত্র কোনো সন্দেহ নাই বাট ওই যে হান্ড্রেড যে পেয়েছে সে বেস্ট এখানেও তাই এখানের মধ্যে সবগুলোই শক্তিশালী খার এর মধ্যে যদি আমি বাছাই করি তাহলে আমি বলবো এটা হলো শক্তিশালী খার এই যে আমি বললাম আমি বলবো এটা শক্তিশালী
চার বছর আর একটা ধরো পনেরো বছর তাই না তাহলে যার বয়স সবচেয়ে কম পিচিটা পিচিটাকে কোথায় রাখবা সবার উপরে রাখবা নাকি একদম নিচে রেখে পালা দিয়ে ওকে মেরে ফেলবা কি করবা অবশ্যই পিচ্ছিটা যেটা ছোট সেটাকে সবার উপরে রাখবা তাই না তাহলে তুমি যদি যদি তুমি এখন চিন্তা করো যে আকারের দিক দিয়ে ছোট কে বড় কে তাহলে আমরা বলতে পারি ও যেহেতু সবার উপরে আছে ও ধরো এরকম টিকটিকির ডিম হুম আর ও যেহেতু সবার নিচে আছে ওকে ধরো আমি এরকম একটা ঘোড়ার ডিম দিয়ে প্রকাশ করলাম হ্যাঁ তাহলে আমরা বুঝলাম লিথিয়ামের আকার সবচেয়ে ছোট আর সিজিয়ামের আকার সবচেয়ে বড় এখন আসো তো ওর পাশে কে আছে হাইড্রোক্সাইড আয়ন ওর পাশে কে আছে হাইড্রোক্সাইড আয়ন ওর উপর কি চার্জ নেগেটিভ চার্জ আর ওর কেন্দ্রে কি আছে আমরা জানি কেন্দ্রে হলো নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াসে হলো প্রোটন আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে এখানে প্লাস চার্জ আছে এখানেও প্লাস চার্জ আছে তুমি এবার তাকাও তো লিথিয়াম এবং সিজিয়ামের মধ্যে প্লাস এবং মাইনাসের দূরত্ব বেশি কোথায় ওকে আবার বলছি লিথিয়াম এবং সিজিয়ামের মধ্যে ওই যে লিথিয়াম উপরেরটা যেটা সবচেয়ে ছোট আকারে সিজিয়াম নিচেরটা সবচেয়ে বড় আকারে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসো তো তুমি বলো কোথায় পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জের দূরত্ব কম অবশ্যই উপরেরটাতে এখানে দূরত্বটা কম ডি কম ডি দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি দূরত্ব ডিস্টেন্স আর এখানে ডি বেশি কিসের ডি পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জের যে দূরত্ব সেই ডিটা হলো এখানে বেশি ডি বেশি হ্যাঁ এখন আসো ডি যদি বেশি হয় আমরা জানি বনটা একটু দুর্বল হয় কোন সূত্র সেটাও কিন্তু একটা রুল আছে নিজের কথা না আমাদের হ্যাঁ সেটা কি এই যে তোমরা কলম্বের সূত্র পড়েছো এফ সমানুপাতিক কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার কলম্বের সূত্র তাহলে দেখো তো ডি যদি কম হয় আকর্ষণ বল কি হবে বেশি হবে তাহলে এখানে আকর্ষণ বল বেশি ক্লিয়ার আকর্ষণ বল যদি বেশি হয় তাহলে সহজে ওয়েস্টটা ছাড়তে পারবে না সহজে ভাঙবে না আকর্ষণ বল বেশি আমি একদম শক্ত করে ধরে রেখেছি তাহলে এটা সহজে ছুটে যেতে পারবে না আর এখানে হলো দেখো আকর্ষণ বলটা কম ফলে বন্ধনটা উপরেরটার তুলনায় একটু দুর্বল যদি বন্ধনটা একটু দুর্বল হয় ভাঙাটা ইজি ইজিলি ভেঙে যাবে ওয়েস্টটা ইজিলি আউট হয়ে যাবে এই জন্য সে হলো খুব দ্রুত হাইড্রোক্সিলায়ন দান করতে পারে আর এখানে হলো সিজিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তুলনায় ও একটু স্লো করে তাহলে তুমি বলতে পারো এদের মধ্যে আবার এটা ধরো আশি পাওয়া এ প্লাস আর এটা ধরো হান্ড্রেড পাওয়া এ প্লাস ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা এসিড কি খারকে একটু কাবার করলাম এবার আমরা চলে যাই খারকের অম্লত্বটা কি আসো সেখানে যাই আমরা হ্যাঁ এগুলো তোমরা একবার দেখে নিতে পারবো আমি মুছে ফেলেছি ভিডিও তো আছেই ঢাকা কলেজের ওয়েবসাইটে ইউটিউবে দেওয়া আছে তোমরা এখান থেকে নিয়ে সবই আবার দেখতে পারবা তোমার যেখানে যেখানে কনফিউশন দেখতে পারবা এখন আসো আমি একটা খার লিখলাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড আমরা তো জানি ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড হলো খার এই যে লিখলাম আচ্ছা এটার অম্লত্ব বের করতে গেলে আমাকে দেখতে হবে ও কত মোল মনোপ্রোটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে আমি একটু সংজ্ঞাটা বলে নেই খারকের অম্লত্ব কি করে বের করবা খারকের অম্লত্ব বের করার জন্য তোমাকে দেখতে হবে আমি যে পদ্ধতিতে তোমাকে শিখাই সেটা হলো আমি দেখব একটা খার কত মোল মনোপ্রোটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে আমি একটা শব্দ ইউজ করলাম মনোপ্রোটিক মনোপ্রোটিক অ্যাসিড হ্যাঁ এই শব্দটা ইউজ করলাম দেখো খেয়াল করো তুমি এটা দিয়ে ভালো করে বের করতে পারো এটা তোমার জন্য ইজি আমার কাছে মনে হয় এটা স্টুডেন্টদের কাছে বেশি কপেবল ওকে এখন আসো মনোপ্রোটিক অ্যাসিড কি যে সকল অ্যাসিডের মধ্যে দান করার মতো প্রোটন থাকে একটা আবার বলছি যে সকল অ্যাসিডের মধ্যে দান করার মতো প্রোটন থাকে একটা ঠিক আছে সেগুলোকে বলা হয় মনোপ্রোটিক অ্যাসিড যেমন এখানে দেখো দান করছে কয়টা ইলেকট্রো কয়টা প্রোটন একটা তাহলে এই সিএল একটা মনোপ্রোটিক অ্যাসিড এটাই ইজি এক্সাম্পল তুমি এটার সাথেই বিক্রিয়া ঘটাও হ্যাঁ তাহলে আবার বলছি সংজ্ঞা খারকের অম্লত্বটা কি খারকের অম্লত্ব হলো কোন অ্যাসিড আমরা একটু সংজ্ঞাটা লিখে দিই আমরা বিষয়টা লিখে নিই খারকের অম্লত্ব খারকের অম্লত্ব এই বিষয়টা আমরা এখন পড়ব এটা কি করে বের করব আমরা সেটা খারকের অম্লত্ব হলো কোন খারক কত মোল মনোপ্রোটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে হ্যাঁ মনোপ্রোটিক অ্যাসিড কোনটা যে সকল অ্যাসিডে একটা মাত্র প্রোটন দান করার মতো প্রোটন থাকে একটা মাত্র দান করার মতো প্রোটন থাকে যেমন এই যে এসিএল একটা মনোপ্রোটিক অ্যাসিড হ্যাঁ এটার সাথে বিক্রিয়া করলো কত মোল এসিএল এর সাথে বিক্রিয়া করে কোনো খার হ্যাঁ সেটা হলো তার অম্লত্ব ওকে তাহলে আমরা আসো আরো চিহ্ন দেই খুবই ইজি রিয়াকশান আমরা একটু লিখে ফেলি আমরা একটু লিখে ফেলি আসো আচ্ছা ওই আগের মতো মাঝখানে ভেঙে ফেলো তাহলে এটা হলো প্লাস এটা হলো মাইনাস এটা হলো প্লাস এটা হলো মাইনাস হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে ক্যালসিয়াম প্লাস বিপরীত ধর্মী চার্জ এখানে কি সিএল মাইনাস তাহলে আমরা লিখতে পারি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এটা হবে প্লাস এই চার ও মিলে হবে পানি ওকে এসিড আর খার বিক্রিয়া করলে আমরা জানি লবণ ও পানি একটা লবণ একটা পানি ওকে এখন আমাদের এই বিক্রিয়াটা ব্যালেন্
দেখো হাইড্রোজেন কয়টা দুইটা মিলে গেছে অক্সিজেন কয়টা মিলে গেছে তাহলে আমরা কি দেখলাম সংজ্ঞা ছিল কি কোনো অ্যাসিড কোনো খার কত মোল মনোপ্রোটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সেটা হলো ওই খারকের অম্লত্ব ক্লিয়ার তাহলে আমরা দেখতে পেলাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড খার এই যে এটা খার কত মোল মনোপ্রোটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করেছে দুই মোল মনোপ্রোটিক অ্যাসিড তাহলে আমরা বলতে পারি ক্যালসিয়াম অক্সাইড এর অম্লত্ব সমান সমান দুই হয়ে গেল এই আবার বলছি কোন খারক কত মোল মনোপ্রোটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সেটাই হলো ওই খারকের অম্লত্ব তাহলে দেখো এই একটা খার দুই মোল মনোপ্রোটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করেছে আমরা লিখলাম বিক্রিয়াটা তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের অম্লত্ব কত দুই হয়ে গেল ওকে আমরা আরেকটা বিক্রিয়া লিখি খেয়াল করো আমরা যদি এরকম লিখি অ্যালমোনিয়াম অক্সাইড এল টু ও থ্রি প্লাস এস সি এল একই মনোপ্রোটিক অ্যাসিড নিলাম ওই আগের মতো ভেঙে ফেলো ওকে তাহলে খেয়াল করো তো এখানে আছে ধাতু অ্যালমোনিয়াম প্লাস অক্সিজেন মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস এখানে প্লাস আকর্ষণ করবে কাকে এখানে মাইনাসকে তাহলে আমরা লিখে ফেললাম অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড এল সি এল থ্রি হয়ে গেল এখন দেখো আর কি হবে পানি হবে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে হবে পানি লিখে ফেললাম পানি ওকে ডানে দেখো তো বামে বাম পাশে তাকাও কয়টা অ্যালমোনিয়াম আছে দুইটা এখানে কয়টা অ্যালমোনিয়াম লিখেছি একটা তাহলে ওকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে করলাম অ্যালমোনিয়াম দুইটা হয়ে গেল এখন আবার দেখো দুই দিয়ে গুণ করাতে ক্লোরিন হয়ে গেছে ডানে ছয়টা তিন ইন্টু দুই ছয় এখানে আছে একটা ক্লোরিন তাহলে আমি ছয় দিয়ে গুণ করলাম হয়ে গেল পানি কয়টা ছয়টা হাইড্রোজেন তাহলে ছয়টা হাইড্রোজেন হইতে গেলে এখানে তিন দিয়ে দিতে হবে পানি বিক্রিয়া ব্যালেন্স শেষ তাহলে আমি দেখছি কি যে এক মোল অ্যালমোনিয়াম অক্সাইড ছয় মোল মনোপ্রোটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যালমোনিয়াম অক্সাইড এর অম্লত্ব সমান সমান ছয় এভাবে তুমি এস সি এলের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তুমি লিখে দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই ক্লিয়ার আচ্ছা আমার মনে হয় এখানে আর কোনো সমস্যা নেই খুবই সিম্পল এটা এরপর আমরা চলে যাই অম্লের খারকত্ব এসিডের এসিডের খারকত্ব ওকে আমরা সেখানে চলে যাই আসো অম্লের খারকত্ব বললে আমাদের দেখতে হবে যে কোনো একটি অম্ল এখন অম্লের খারকত্ব হ্যাঁ আমরা সেখানে যাই আসো কোন একটি এসিড কত মোল এক অম্লীয় খারকের সাথে বিক্রিয়া করে হ্যাঁ এক অম্লীয় খারক কোনগুলো যেগুলোর মধ্যে দান করার মতো হাইড্রোক্সিল আছে একটা এই যে আমি লিখলাম ধরো এস এটার সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটাও তাহলে হয়ে যাবে যে একটু আগে ছিল মনোপ্রোটিক অ্যাসিড এখন হলো এক অম্লীয় খারক ওকে এই যে যেটার মধ্যে একটা মাত্র দান করার মতো হাইড্রোক্সিড আয়ন আছে সেটা তাহলে আমরা যদি সেটার সাথে বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে দেখো এই দুইটা বিক্রিয়া করলে কি হবে ব্যালেন্স করে ফেলি আমরা এন প্লাস পানি আমার সমতা সাধিত হয়ে গিয়েছে দেখো খেয়াল করো তো সমতা সাধিত হয়ে গিয়েছে না এই যে এইচ এ একটা এখানে একটা হয়ে গেছে অক্সিজেন সোডিয়াম ক্লোরাইড আমার ব্যালেন্স হয়ে গেছে তাহলে এটা কত মোল এখানে কত মোল মনোপ্রোট এক অম্লীয় খারক এক অম্লীয় খারক কত মোল এই যে এটা হলো এক অম্লীয় খারক এক অম্লীয় খারক তাহলে কত মোলের সাথে বিক্রিয়া করলো এক মোলের সাথে তাহলে আমরা লিখতে পারি এস সি এল এর খারকত্ব সমান সমান ওয়ান ওকে আরেকটা লিখি আমরা আসো সালফিউরিক অ্যাসিড নেই এইচ টু এসো ফোর প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওকে তাহলে কি লিখতে পারি দেখো তো ব্যালেন্স করো আগে ভেঙে ফেলো ওকে এখানে প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস তাহলে হাইড্রোজেন চলে যাবে ওয়েচের সাথে হয়ে যাবে কি পানি লিখলাম আর সোডিয়াম যাবে সালফেটের সঙ্গে হবে কি সোডিয়াম সালফেট এন টু এসো ফোর লিখলাম এখন ব্যালেন্স করো ডানে দেখো দুইটা সোডিয়াম বামে আছে একটা সোডিয়াম সো দুই দিয়ে গুণ হয়ে গেল হাইড্রোজেন এখানে দুইটা এখানে দুইটা চারটা তাহলে ওকে দুই দিয়ে গুণ দাও হয়ে গেছে আমার মনে ব্যালেন্স হয়ে গেছে তাই না ওকে তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম যে সালফিউরিক অ্যাসিড হলো দুই মোল এক অম্লীয় খারকের সাথে বিক্রিয়া করছে তাহলে তুমি লিখতে পারো এইচ টু এসো ফোর এর খারকত্ব হলো দুই হয়ে গেল এ যেভাবে বের করবা ক্লিয়ার ভেরি সিম্পল তোমরা এগুলো একটু পড়ে নিও কোনো সমস্যা হলো আমাকে জানিও আমরা এরপরে স্লাইডে চলে যাচ্ছি এরপরে স্লাইডে আমাদের আছে কিছু অঙ্ক আমরা একটু সেটা করব আসো অঙ্ক করার আগে আমরা এটা মুছে নেই এবং কোশ্চেনটা দেখে নেই কোশ্চেনটা স্লাইড শো করে দিচ্ছে তোমাদের আমরা হলো এই টাইট্রেশনের কিছু অঙ্ক করব আমরা একটু সেখানে যাই আসো যে সকল অঙ্কগুলো তোমাদের কাছে একটু ক্রিটিক্যাল মনে হবে আমি সেরকম কয়েকটা দেখাবো আমরা সেই অঙ্কগুলো একটু দেখাবো আসো ওকে 
ও আমাদের হলো অঙ্ক যাই তারপর হলো আমরা একটু জারণ বিজারণে যাব আমরা আগে একটু অঙ্কটাতে যাই আচ্ছা না হয় আমি জারণ বিজারণে ট্রেনে দেই অঙ্কটা একটু পরে আসে অসুবিধা নেই স্লাইড যদি জারণ বিজারণ থাকে তাহলে আমি জারণ বিজারণে যাই তারপরে আমরা অঙ্কতে আসি না হয় সমস্যা নেই জারণ বিজারণ একটু বলে দিয়ে আসো আচ্ছা তো জারণ বিজারণ আমরা এখানেই থাকি তুমি যে স্লাইড দেখতে পাচ্ছ এটাই আমরা থাকি আসো তারপরে না হয় আমরা অঙ্কতে যাব সমস্যা নাই ওকে জারণ বিজারণ কি আগে আমি যখন জারণ বিজারণ এই যে শব্দগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ জারণ বিজারণ জারক বিজারক জারণ সংখ্যা যোজনী জারণ সংখ্যা নির্ণয় এই যে শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এগুলো আমরা একটু কাবার করার চেষ্টা করব আসো যেহেতু আমাদের আজকে সময় আছে তাহলে জারণ বিজারণ কি আমি জিজ্ঞেস করি স্টুডেন্টদের ফান করে যে জারণ বিজারণ কি এটা কিসের নাম এটা কি খায় নাকি মাথায় দেয় আসলে তুমি যখন জারণ বিজারণ দেখবা জারণ বিজারণ হলো দুটি বিক্রিয়ার নাম কিসের নাম দুটি বিক্রিয়ার নাম জারণ বিজারণ হলো আবার বলছি জারণ বিজারণ হলো দুটি বিক্রিয়ার নাম আর জারক বিজারক যখন পাবা জারক বিজারক হলো দুইটা কেমিক্যালসের নাম হ্যাঁ কিছু কেমিক্যালসকে আমরা বলি জারক কিছু কেমিক্যালসকে আমরা বলি বিজারক ক্লিয়ার তাহলে জারণ বিজারণ বললে বিক্রিয়া লিখতে হবে হ্যাঁ জারণ বিজারণ হলো দুটি বিক্রিয়ার নাম আর জারক বিজারক বললে দুইটা কেমিক্যালসের নাম বলতে হবে একটা কেমিক্যালস হবে জারক একটা কেমিক্যালস হবে বিজারক ওকে তাহলে তুমি বুঝে গেলে জারণ বিজারণ হলো বিক্রিয়ার নাম আবার বলছি জারণ বিজারণ হলো বিক্রিয়ার নাম হুম কিছু ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা বলবো জারণ বিক্রিয়া কিছু ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা বলবো বিজারণ বিক্রিয়া হ্যাঁ আর জারক বিজারক যদি আমরা বলি জারক বিজারক হলো কোনগুলো কেমিক্যালসের নাম ধরো কিছু কেমিক্যালসকে আমরা বলি আমরা জারক কিছু কেমিক্যালসকে আমরা বলি আমরা বিজারক এখন আমরা একটু সংজ্ঞা যাই আসো জারণ বিক্রিয়া কোনটা সবাই পারো তোমরা এই ধরনের বিক্রিয়া আমরা একটু লিখি জারণ বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়ার সংজ্ঞাটা হলো এরকম যে সকল বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন দান ঘটে যে সকল বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন দান ঘটে তাদেরকে বলা হয় জারণ বিক্রিয়া আবার বলছি যে সকল বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন দান ঘটে তাদেরকে বলা হয় জারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন দানের জন্য যে বিক্রিয়া তোমরা সবাই পারো খুবই ইজি সেটা হলো কি আমরা লিখি সোডিয়াম আমরা লিখলাম সোডিয়াম প্লাস প্লাস ইলেকট্রন হ্যাঁ এই যে আমরা লিখে ফেলছি সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস প্লাস ইলেকট্রন সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন দান করলো হ্যাঁ এটাকে আমরা বলি হলো জারণ বিক্রিয়া এখন আসো অনেক আবার তোমরা এটাকে এইভাবে প্রকাশ করে যে এরকম লিখো সোডিয়াম মাইনাস ইলেকট্রন এন এ প্লাস একটু বুঝে নাও এটা আচ্ছা এই যে আমরা এইভাবে লিখছি হ্যাঁ এই কেউ যদি এইভাবে লিখো এটা কিন্তু আমি রং বলবো কেন বলবো ম্যাথমেটিক্যালি এটা কারেক্ট বাট কেমিস্ট্রির কনসেপ্টে এটা কারেক্ট না কেমিস্ট্রির কনসেপ্টে আমরা এখানে থাকে বিক্রিয়ক এখানে থাকে উৎপাদ হ্যাঁ কেউ ছেড়ে দিল এটা উৎপাদে চলে যাবে হ্যাঁ এটা এখানে থাকবে না ম্যাথমেটিক্স এর ইকুয়েশন চিন্তা করলে এটা কারেক্ট কিন্তু তুমি যদি কেমিস্ট্রির কনসেপ্টে বিবেচনা করো বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ আমরা বিক্রিয়কে বামে বামে মাইনাস দিয়ে কিছু লিখি না আমরা কিন্তু ঠিক আছে আমরা প্লাস লিখি তাহলে এটা তো এখানে আছে মাইনাস হিসাবে সো ম্যাথমেটিক্যালি এটা কারেক্ট ম্যাথমেটিক্স এর বিবেচনায় তুমি যখন গণিতে কিছু করো এটা কারেক্ট কিন্তু কেমিস্ট্রির বিবেচনায় এই প্রেজেন্টেশনটা রং সো আমি এটা মুছে দিলাম হ্যাঁ তোমরা হলো উপরেরটাই ফলো করবা হ্যাঁ এই যে এটা তাহলে কি লিখলাম সোডিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন দান ঘটলো সোডিয়াম হয়ে গেল তাহলে এই যে একটা বিক্রিয়া লিখলাম দেখো জারণ বিক্রিয়া হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে কি বলবো যে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন দান ঘটে তাকে বলা হয় জারণ বিক্রিয়া হয়ে গেছে যে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন দান ঘটে তাকে বলা হয় জারণ বিক্রিয়া উদাহরণ এটা সবাই পারো একদম ক্লাস আমার মনে এইট থেকে এই বিক্রিয়া লিখা শুরু করো সবাই হ্যাঁ তাহলে সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন দান করলো সোডিয়াম প্লাস প্লাস ইলেকট্রন কেন প্লাস হয় এটা জানো তাহলে এটা জারণ বিক্রিয়া বিজারণ বিক্রিয়ার সংজ্ঞাটা কি আমরা একটু বলি মুখে যে বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণ ঘটে তাকে বলা হয় বিজারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণের বিক্রিয়া কি এই যে সিএল ক্লোরিন আমরা জানি সতেরোটা ইলেকট্রন আছে ওর মধ্যে ক্লোরিনের মধ্যে সতেরোটা ইলেকট্রন সি এল ও আরেকটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো তাহলে আমরা লিখতে পারি সিএল মাইনাস এই যে এটা হলো ইলেকট্রন গ্রহণের বিক্রিয়া সো এটা হলো বিজারণ বিক্রিয়া ক্লিয়ার তাহলে আমরা দেখো এখানে আমি প্লাস দিয়ে লিখেছি হ্যাঁ কারণ এটা কেমিস্ট্রির হিসাবে ঠিক আছে কারণ এখানে আমরা এইভাবেই লিখি বিক্রিয়ক এটা প্লাস এটা সো কেমিস্ট্রির বিচারে বিক্রিয়া এভাবে লিখতে হবে মাইনাস না দিয়ে এটা তুমি ডান পাশে লিখো ক্লিয়ার এভাবে লিখবা আচ্ছা তাহলে এটা হলো আমাদের বিজারণ বিক্রিয়া আমরা লিখে ফেললাম এটা হলো একটা বিজারণ বিক্রিয়া যে বিক্রিয়া ইলেকট্রন দান ঘটে সেটা জারণ যে বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণ ঘটে সেটা বিজারণ সনাতন সংজ্ঞা আছে আমি এগুলোতে যাব না ওইসব বস্তা প্রস্তা সংজ্ঞা এখন দরকার নাই তুমি নিজের মতো একটু করে দেখে নিও ওই যে অক্সিজেন ক্লোরিন সংযোজন হাইড্রোজেন অপসারণ
উদাহরণ দিয়ে দিব তোমরা এই উদাহরণ সবাই জানো আচ্ছা শুধু জারণ শুধু বিজারণ কখনোই ঘটে না জারণ বিজারণ একসাথে ঘটে ঠিক আছে ইলেকট্রন নিয়ে তো সোডিয়াম দাঁড়িয়ে থাকবে না যখন ওর পাশে ক্লোরিন আসবে তখনই ওকে দান করবে ঠিক আছে এই জন্য পরীক্ষা আসে যে জারণ বিজারণ যুগপথ ঘটে মানে একই সাথে ঘটে সাইমলটেনিয়াসলি ঘটে ক্লিয়ার এরকম আমি যদি আমার বডিটা এক জায়গায় প্রবেশ করে তার মানে আমার মাথাটাও কিন্তু ওই জায়গায় প্রবেশ করলো তাহলে বডি এবং মাথা একসাথেই কোথাও আসে ক্লিয়ার জারণ এবং বিজারণ একসাথেই ঘটে আলাদা আলাদা ভাবে ঘটা সম্ভব না তুমি কি এরকম হয়েছে তুমি কি কোনোদিন এরকম করেছো যে ধরো আজকে শুক্রবার তুমি ফকিরকে দশ টাকা দান করবা তুমি বাসার সামনে সকাল থেকে দশ টাকা এইভাবে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো যে দশ টাকা হাতে নিয়ে আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি যে ফকির আসবে এসে নিয়ে যাবে এরকম কি হয় না আমরা প্রায় একসাথেই যাই যে ফকির এবং দাতা এক জায়গায় হয় একজন আরেকজনকে দিয়ে দেয় নিয়ে যায় একসাথে হয়ে যায় এখানে এরকম জারণ এবং বিজারণ দুইটা একই সাথে ঘটে ক্লিয়ার আলাদা ঘটে না যুগপথ ঘটে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাই জারক বিজারক জারক কারা বিজারক কারা এখানেই আনসার আছে হ্যাঁ আমি একটু মুছে দেই তাহলে চলে যাব জারক বিজারক হ্যাঁ এখানে আনসার আছে জারক হলো যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারক হলো যারা ইলেকট্রন দান করে আমি লিখে দেই জারক হলো ইলেকট্রন গ্রহণ যারা করে যে রাসায়নিক সত্তা যে কেমিক্যালস গুলা যে রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন কি করে গ্রহণ করে তারা হলো জারক আর বিজারক কোন গুলা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বিজারক ইলেকট্রন কি করে দান করে হ্যাঁ ওরা হলো ইলেকট্রন দান করে তা আমরা জানি ধাতুগুলা কি করে ইলেকট্রন দান করে কেন দান করে গ্রুপ ওয়ানে যারা আছে এরা সবাই তাদের নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের জন্য একটা করে ইলেকট্রন বেশি আছে যেমন সুরিয়ামে এগারোটা ইলেকট্রন পটাশিয়ামে উনিশটা ইলেকট্রন নাকি এরকম করে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা করে ইলেকট্রন কি আছে ওদের মধ্যে বেশি আছে তাহলে সুরিয়াম তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের জন্য ও চাবি কি একটা ইলেকট্রন দান করে দিতে হ্যাঁ তাহলে যারা ইলেকট্রন দান করে তাদেরকে বলা হয় বিজারক তার মানে ধাতুগুলো যা আছে আমাদের পর্যায়ে যে বামে যে ধাতুগুলো আছে ওরা সবাই বিজারক ক্লিয়ার তাহলে বিজারকের উদাহরণ তুমি পেয়ে গেছো বিজারক কোনগুলো যারা ইলেকট্রন কি করে দান করে তারা হলো কি বিজারক এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন দান করে দিয়েছে তাহলে এই বিক্রিয়ায় সোডিয়ামটা হলো কি বিজারক ওর নিচে তুমি বিজারক লিখতে পারো ক্লিয়ার হয়ে গেল এটা হলো বিজারক আচ্ছা তার জারক কারা যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তারা হলো কি জারক ঠিক আছে ওখানে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে ওর মধ্যে কয়টা ইলেকট্রন আছে সতেরোটা ওর নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস ইলেকট্রন কয়টা আঠারোটা তাহলে যদি ক্লোরিন ওর মতো হতে চায় ইয়ের মতো কি বলা হয় নিয়নের কি বলা ক্লোরিনের আর্গনের মতো হতে চায় ওর নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাহলে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে একটা গ্রহণ করলে তাহলে ও হবে কি ও হলো নিয়নের মতো আর্গনের মতো হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আর্গনের মতো যদি হয়ে যায় একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে তাহলে যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে বলা হয় জারক সো আমরা বলতে পারি ক্লোরিন হলো একটা জারক ঠিক ক্লোরিনের গ্রুপে যারা আছে সবাই ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন সবাই করে কি ওদের নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের জন্য একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লিয়ার তাহলে এই যেহেতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে আমরা ওদেরকে বলতে পারি জারক তাহলে সবগুলো অধাতু হলো জারক দেখো তাহলে তুমি উদাহরণ পেয়ে গেছো তুমি লিখতে পারো ধাতু গুলো হলো বিজারক বিজারকের উদাহরণ যে কোনো একটা ধাতুর নাম বলে দিলে হয়ে যাবে আর অধাতু জারক ঠিক আছে এখানে ব্রেকেটে ছোট করে লিখতে পারো ইলেকট্রন দান করে ওরা বিক্রিয়ার সময় ওরা কি করে ইলেকট্রন দান করে আর এরা কি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ওকে ওকে আচ্ছা এরপরে আসো আমি আজকে আর আগাচ্ছি না কারণ আমি খুব একটা পাচ্ছি না গলার জন্য আমি এখন তোমাদের কিছু অঙ্ক করাবো হ্যাঁ অঙ্কটা করলে আমাকে একটু রেস্ট হবে আমরা এর মধ্যে আগাতে পারবো আর আমি যে অঙ্কটা আগাই এর মধ্যে এরপরে আরো যে আছে এগুলো আরো মজার পরে আমরা বলবো নেক্সট ক্লাসে আগামী উইকে ইনশাল্লাহ আমরা আসো আজকে অঙ্ক যে অম্লমিতি খারমিতির কিছু অঙ্ক আছে এটা করে আমি এটা শেষ করি নেক্সট ক্লাসে জারণ বিজারণ আরো আগাবো আচ্ছা আসো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না আমি কোয়েশনটা পড়ে দিই ঠিক আছে ওই যে স্লাইডে শো করা আছে আমি পড়ে দিচ্ছি ঠিক আছে কি বলছে কোশ্চেন বলেছে যেমন হলো চার এর খ টোয়েন্টি ফাইভ এম এল সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণকে প্রশমিত করতে আমার সোডিয়াম কার্বনের কত এম এল আমি একটু লিখে দিই টোয়েন্টি ফাইভ এম এল সোডিয়াম কার্বনেটকে প্রশমিত করতে এটাকে প্রশমিত করতে হবে প্রশমিত করতে কোশ্চেনটা বলে দিচ্ছি করতে তোমার দেখো লাগবে হলো টেন পয়েন্ট টু এম এল পয়েন্ট ফাইভ মোলা সালফিউরিক অ্যাসিড টেন পয়েন্ট টু এম এল পয়েন্ট ফাইভ মোলা সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োজন কোশ্চেন এটা বলে দিয়েছে হ
सोडियम कार्बोनेटर घनमात्रा कत एन ए टू सीओ थ्री एर घनमात्रा कत ए हलो कोश्चन ओके सबा कोश्चन बुझे नाओ कोश्चन ना बुझले क्या आगे बुझे ना भलोक सोडियम कार्बोनेटर घनमात्रा कत ठीक है देखो एक सीट एक खारे अम्लमिति खारमिति चले जा अम्लमिति खारमिति कर सूत्र लिखे नहीं सूत्र ही शिखे दिए अंक करब बी एस ए डिवेड बस विवल हलो ए बी हाँ अच्छा तेल ए बी हाँ रिएक्शन बेर करते हैं तक जे जे जड़ित देखो सोडियम कार्बन सालफिरिक एसिड हमें ओजी आगे लिखे फिली एन ए टू सीओ थ्री प्लस एस टू एसओ फोर ये सोडियम कार्बोनेट और सालफिरिक एसिड नहीं बिक्रिया लिखब ओके तेल भेगे फेल एखे भेगे फेल हाँ सोडियम जा सालफेटर संगे हाँ तेल लिखे फिली एन ए टू एसओ फोर लिखल प्लस एच आर सीओ थ्री मिले एच टू सीओ थ्री हाँ अच्छा एन तुम्हारा जान एच टू सीओ थ्री हलो खूब ही आनस्टेबल एक एसिड हाँ वो तैरि हार साथ ही भेगे जाए यह लिखी ना ओके भेगे लिखी कि लिखी ये भेगे है पानी और कार्बन डाइक्साइड सो हमें एखे एच टू सीओ थ्री ना लिखे लिखब पानी प्लस कार्बन डाइक्साइड ये कार्बन डाइक्साइड गैस आकार चले जाए लिखल हाँ अच्छा एवं आसो देखिए बिक्रिया बैलेंस होना कारण बैलेंस करा लगे सोडियम बामे दुईटा नाने दुईटा सालफेट एक सालफेट एक हाइड्रोजें दुईट हाइड्रोजें दुईट मिले गए पे गे सामने एखे एक लिखी एखे की कि देव आसिडर क्षेत्र में देखो दुईटाई देव आ हाँ आयतने देव आ घनम्रा देव आ लिखे फिलो भि ए लिखो एखने बाहर भि ए इक्ल्स कत टेन पॉइंट टू एम एल लिखे फिलल एस ए हलो एसिडर घनम्रा एस ए इक्ल्स कत जिरो पॉइंट फाइव मोलार लिखे फिलल अच्छा तपर आसो और कि लागे भिवि भिवि खारे आयतन खारे आयतन देव आ कत पचिस एम एल टोटी फाइव एम एल ओके और कि देव आ ए हलो एसिडर आगे कत मोल एखे एसिडर आगे कत मोल वन मोल ए समान समान वन मोल लिखल बी समान समान खारे आगे कत मोल से वन मोल कि मानी वन मोल एस बी इक्ल्स व्हाट खारे घनम्रा समान कत एखान लिखते परि देखो एस बी इक्ल्स बी ए एसिडर ए लिखते हमें एस ए डिवाइडेड बलो एखे लिखते परि बलो भि बी एजे हमें बसिए दिल हाँ आप माल्टिप्लीकेशन कर पासी ओके तेल तुम भैलूगुल बस बर मान वान एर मान वान इंटू भि ए कत टेन पॉइंट टू इंटू एस ए कत जिरो पॉइंट फाइव ओके और हलो भि बी कत टोटी फाइव तेल रेजल्ट कत एक कैलकुलेशन कर नहीं आसो मोबाइल दिए कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर नहीं कत अच्छा एखे शेष कर दीब तुम्हारे नेक्स्ट सर ए क्लस ने अंकटा कर ही शेष कर दीची ओके टेन पॉइंट टू इंटू पॉन्ट फाइव डिवाइडेड हलो टोटी फाइव हाँ पॉन्ट टू जिरो फोर पॉइंट टू जिरो फोर मोलार पे गे जिरो पॉइंट टू जिरो फोर मोलार हो गो यटाई हलो तुम आंसार ओके एट हो गो आंसार ये यहाँ तेल तुम ये करवा एकटाई सूत्र तेम कि ना अच्छा और एक कर दी आसो हमें कर आज के विदाय निब से हलो वन लिटार आयतने सालफरिक एसिड द्रवणे एक दीची तुम्हारे आसो से दीची मैंने आसो वन लिटार आयतने सालफरिक एसिड द्रवणे ओके क्वेश्चन एक तुम्हारा एक शुने नाओ वन लिटार आयतने सालफरिक एसिड द्रवण नाइनटी एट ग्राम सालफरिक एसिड द्रवीभूत आँ सालफरिक एसिड यहाँ हलो द्रवण हलो वन लिटार और आत ग्राम नाइनटी एट ग्राम क्वेश्चन ये सालफरिक एसिड वन लिटार द्रवण नाइनटी एट ग्राम सालफरिक एसिड अच्छा एखान फिफ्टी एम एल द्रवण के 
এখান থেকে এখান থেকে ফিফটি এম এল দ্রবণ নেওয়া হলো ফিফটি এম এল দ্রবণ হ্যাঁ সালফারিক এসিড দ্রবণ ফিফটি এম এল নেওয়া হয়েছে নিয়ে কি করা হয়েছে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করতে আচ্ছা এখন বলছে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণকে প্রশমিত করতে দ্রবণকে প্রশমিত করতে করতে কোয়েশনটা বলেছে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণকে প্রশমিত করতে কি পরিমাণ কি পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনেট প্রয়োজন হবে হ্যাঁ করতে কি পরিমাণ এন এ টু সিও থ্রি প্রয়োজন হবে হ্যাঁ প্রয়োজন হবে ওকে কোয়েশনটা বোঝে নাও বলেছি কি তোমার সালফিরিক অ্যাসিড এক লিটার আছে এর মধ্যে নাইনটি এইট গ্রাম সালফিরিক অ্যাসিড আছে এইটুকু বলল ঘনমাত্রা বলে দেয় নাই তোমাকে ডাটাটা দিয়েছে এরকম যে এক লিটার সালফিরিক অ্যাসিডের মধ্যে নাইনটি এইট গ্রাম সালফিরিক অ্যাসিড আছে হ্যাঁ এরকম সালফিরিক অ্যাসিড ফিফটি এম এল নিয়ে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ দিয়ে যদি তুমি প্রশমিত করতে চাও তাহলে সোডিয়াম কার্বোনেট কি পরিমাণ লাগবে হ্যাঁ সূত্র আমার আগেরটা এই যে এটাই হ্যাঁ এটাই থাকবে আমার এই এস বি বের করতে হবে সো এইটুক পর্যন্ত আমার সব সেম থাকবে আমি শুধু ভ্যালুটা চেঞ্জ করবো আসো এগুলো একটু চেঞ্জ করে দিন সোডিয়াম কার্বোনেট আর সালফারিক অ্যাসিড বিক্রিয়াটাও সেম হ্যাঁ তাহলে আমাদের হলো এই শুধু এইটুকু চেঞ্জ হবে আমরা এগুলো একটু চেঞ্জ করে নিয়ে আসো আচ্ছা বিক্রিয়াটাও সেম যেহেতু সোডিয়াম কার্বোনেট আর সালফারিক অ্যাসিড বিক্রিয়াটা তো আছেই তোমার সেটা আছে এখন আসো এই যে এস এ এসিডের ঘনমাত্রা মোলারিটিতে লাগবে তোমার এখানে কিন্তু মোলারিটিতে দেওয়া নাই হ্যাঁ তাহলে আসো মোলারিটিতে যদি আমরা যাই সূত্র আমাদের কি এম বাই এম ভি সূত্র এস এ ইকুয়াল টু এম বাই এম ভি এম কত নাইনটি এইট আর ক্যাপিটাল এম কত স্মল এম দেখো নাইনটি এইট গ্রাম ক্যাপিটাল এম কত নাইনটি এইট সালফিরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর আর ভি কত ওয়ান লিটার তাহলে রেজাল্ট কত হয় ওয়ান মোলার পেয়ে গেছি আমরা দেখো এসিডের ঘনমাত্রা তোমাকে ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে আবার বলছি তোমার এখানে ঘনমাত্রা মোলারিটিতে নাই মোলারিটিতে নিতে হবে হ্যাঁ তাহলে স্মল এম কত নাইনটি এইট গ্রাম ক্যাপিটাল এম কত নাইনটি এইট সালফিরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর আর ভি কত ওয়ান লিটার বসিয়ে দিলাম হয়ে গেছে আচ্ছা এবার আসো সোডিয়াম কার্বোনেটেডটাও টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট মানে কি টেন পার্সেন্ট মানে হলো টেন গ্রাম একশো এম এল দ্রবণ তাই না টেন গ্রাম একশো এম এল দ্রবণ তাহলে এখানেও বসিয়ে দাও ওকে ভিভি একই সূত্র এম বাই এম ভি যেহেতু এখানে এম এল এ আছে তাহলে আমরা এখানে সূত্রটা এটা বসাই ওয়ান থাউজেন্ড এম বাই এম ভি ঠিক আছে ওকে তাহলে বসাও ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু হলো কেপি স্মল এম কত টেন গ্রাম টেন বাই হলো সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর স্মল ক্যাপিটাল এম কত একশো ছয় ইন্টু বি হলো কত একশো এম এল এই যে একশো এত মোলার তাহলে একটু রেজাল্টটা বের করে ফেলে এটা কত হয় আমরা একটু বের করে ফেলি ওকে দশ হাজার ডিভাইডেড হলো কত একশো ছয় দুটো শূন্য হ্যাঁ কত হয় পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি থ্রি ওকে তাহলে এটা পেয়ে গেলাম জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি থ্রি মোলার সোডিয়াম কারণ ওটা পেয়ে গিয়েছি এ আর বি জানি এস বি বসাবো এখন আমরা এই যে এখানে বসিয়ে দিলে হয়ে গেলো একই নিয়মের অঙ্ক জাস্ট একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে দেখো দুইটা ঘনমাত্রা তোমাকে ডাইরেক্ট দেয় নাই আমরা ঘনমাত্রাটা বের করে নিয়েছি ঘনমাত্রা বের করে নিয়ে আমরা বের করছি আচ্ছা তাহলে বি হলো ওয়ান এ হলো ওয়ান ইন্টু ভি এ ভি এ কত বি এ হলো এসিডের আয়তন এখানে হলো ফিফটি এম এল ওকে তাহলে আমরা লিখবো এখানে ফিফটি এম এল ইন্টু এস এ এস এ কত ওয়ান ওকে আর হলো এ হলো ওয়ান আর ভিভি কত ভিভি হলো সোডিয়াম হ্যাঁ এস এটা হলো আমাদের আচ্ছা কি করলাম আমি এস এ তো পেয়ে গিয়েছি আমাদের তাই না এটা হলো এস বি আমাদের কি বের করতে ও কত কি পরিমাণ প্রয়োজন হবে ও ভিভিটা বের করতে হবে সরি আমাদের এখানে এস বি এস বি তো দেওয়াই আছে এটা হলো আমাদের এস বি হ্যাঁ দেখে নাও এটা হলো আমাদের এস বি অর্থাৎ খাড়ের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে আমাকে বের করতে হবে হলো ভি বি খাড়ের আয়তন হ্যাঁ তাহলে ইকুয়েশনটা এরকম হবে এখানে দেখো আমি ভি এস বি বসিয়ে দিচ্ছি এস বি ওকে তাহলে এস বি কত এই যে আমাদের পেয়ে গেছি জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি থ্রি ওকে এবার আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি আসো কত এম এল লাগে দেখি তাহলে ফিফটি বাই এত লিখলি তো হয়ে যাচ্ছে ওয়ান ফাইভ ওয়ান এইট ওকে তাহলে ফিফটি ডিভাইডেড হলো পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি থ্রি ফিফটি থ্রি মিলি লিটার পেয়ে গেছি কত কী পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনেট লাগবে তার মানে আয়তন ফিফটি থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো 
এত কি মিলি লিটার এত মিলি লিটার প্রয়োজন হবে যে হয়ে গেল আমাদের হ্যাঁ আবার বলছি অঙ্কটা প্যাচ হলো এখানেই তোমাকে দুইটা ঘনমাত্রার একটাও হলো তোমার মোলারিটিতে দেওয়া নাই তাহলে তোমাকে কি কাজ করতে হবে ঘনমাত্রাটা মোলারিটিতে আগে বের করতে হবে এটা বের করে নাও এই যে এই সূত্র বসিয়ে দেওয়া যেহেতু লিটার এককে আছে আমি এই সূত্র লিখতে পারি এম বাই এম ভি নাইনটি হয়ে গেলো ওয়ান মোলার আর এখানে দেখো টেন পার্সেন্ট মানে টেন গ্রাম একশো এম এলের মধ্যে আছে যেহেতু এটা মিলি লিটার তাহলে আমরা এই সূত্র ইউজ করি এক হাজার এম বাই এম ভি ইকুয়ালস হলো এক হাজার ইন্টু টেন বাই ক্যাপিটাল এম কত সোডিয়াম কার্বোনেটের জন্য একশো ছয় আর বি হলো একশো বসিয়ে দিলাম পেয়ে গেলাম এটা হ্যাঁ তাহলে তোমাকে বের করতে হবে কি পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনের প্রয়োজন হ্যাঁ ঘনমাত্রা তো বের করে ফেললাম তাহলে ভি বিটা বের করবা তাহলে বজ্রগণ করো করে তুমি পাচ্ছ এটা এই মানগুলো বসিয়ে দাও ফিফটি থ্রি আমরা চলে আসছে ক্লিয়ার আজকে এখানে রাখলাম নেক্সট উইকে তোমাদের সাথে জারণ বিজারণ জারক বিজারক এবং এগুলোর অঙ্ক নিয়ে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ